sehr, sehr herzlich alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen der ähm, Friederike Mayröcker äh, Konferenz ganz, ganz herzlich begrüßen. Es ist eine internationale Tagung, die veranstaltet wird vom Institut für Germanische Philologie der Ada Mickiewicz Universität in Porsnheim und von dem österreichischen Kulturforum in Warschau. Wir haben also gemeinsam diese Konferenz vorbereitet und der Effekt ist der, dass wir uns heute hier gemeinsam treffen. Ähm, ich begrüße also ganz besonders die Vertreter des Instituts für Germanische Philologie und auch die Vertreter des österreichischen Kulturforums in Warschau, die auch unter uns sind. Ganz besonders möchte ich begrüßen die Experten, die wir hier für die Konferenz haben einladen können. Experten im Bereich der Literaturwissenschaft und ganz besonders in der Friederike Mayröcker Forschung. Ich freue mich ganz, ganz, ganz doll, dass es geklappt hat, dass alle diese Experten hier heute zusammengekommen sind und dass wir in den nächsten beiden Tagen Vorträge hören werden, die sie vorbereitet haben. Ich möchte natürlich aber auch ganz besonders die Teilnehmer der Konferenz begrüßen, alle diejenigen, die unserer Einladung gefolgt sind. Ich freue mich, ich habe mitbekommen, das Interesse ist sehr, sehr groß gewesen. Wir warten auf weitere Personen, die sich zuschalten, die mir auch versprochen haben, dass sie im Laufe der Tagung ähm, dabei sein werden. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, es ist schön, dass wir uns hier in Posenheim treffen können, obwohl das, wie gesagt, im Augenblick alles eine symbolische Geschichte ist. Wir müssen jetzt unsere Fantasie, unsere Vorstellungskraft in Gang setzen und uns vorstellen, wir sind jetzt hier tatsächlich in Posenheim, in Polen, in einem gemeinsamen Raum. Und ich freue mich einfach, dass es geklappt hat, wenn ich mir das so anschaue. Ähm, die Tagung ist ja geplant gewesen für den Oktober 2020. Leider musste sie dann auf, aus Gründen der Pandemie verschoben werden und letztendlich findet sie dann in dieser Form statt. Ich finde es ganz besonders wertvoll, dass trotz dieser widrigen Umstände es möglich gewesen ist, die Tagung zu veranstalten und wenn es auch nur in dieser Form ist. Noch einmal, ich freue mich, dass wir hier zusammenkommen können, um das Werk einer der, der wichtigsten österreichischen Gegenwartsautorinnen, Friederike Mayröcker, gemeinsam würdigen können. Das ist eine besondere Tagung für uns hier in Polen. Und zwar deswegen, weil das die erste Tagung ist, die ganz ausschließlich dem Werk von Mayaka gewidmet ist. Aber dass die Tagung so in dieser Form stattfinden kann, das zeugt davon, dass Mayrakas Texte nach und nach zunehmend auch hier in Polen ihre Wirkung entfalten. Das Interesse in der literarischen Öffentlichkeit Polens wächst zusehend und das ist nicht zuletzt auch den Übersetzungen zu verdanken. Im äh, vergangenen Jahr, im Sommer, ist ein, äh, in der renommierten Literaturzeitschrift Literatura no Świecie eine Auswahl von Gedichten von Mayrück herausgekommen, es finden Veranstaltungen statt und ähm, literaturwissenschaftliche Abhandlungen und Essays zeigen auch, zeigen auch, dass Mayröcker inzwischen auch in der polnischen Literaturwissenschaft und Essayistik ihren festen Platz hat. Ähm, wir haben dieser Tagung den Titel gegeben, Dimension des Transgressiven in Friederike Mayröckers Spätwerk. Ähm, dazu ist zu sagen, dass äh, Mayröckers Texte von vielfältigen Grenzüberschreitungen durchzogen sind. Sie reizen nicht nur ästhetische und sprachliche Normen aus, sondern transzendieren Identitäten, Gattungsgrenzen, Textebenen, aber auch Wirklichkeitsebenen. Sehen die das jetzt teilen oder ist das ein Webinar? Ja, das ist die Frau Beig. Guten Tag, Frau Beig. Könnten Sie vielleicht, genau, jetzt haben wir Sie. Wir begrüßen Sie ganz herzlich. Ähm, ja. Wie gesagt, das Werk von Mayröcker ist, besitzt vielfältige transgressive Dimensionen und diesen Dimensionen möchten die Vorträge in den kommenden beiden Tagen nachgehen unter jeweils unterschiedlichen Aspekten. Also ich wünsche uns allen, und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch so wird, zwei interessante Tage mit anregenden Diskussionen, mit ganz spannenden Vorträgen. An dieser Stelle, nach dieser kurzen Einleitung und Begrüßung, 
möchte ich gerne das Wort erteilen der Direktorin des Germanischen Instituts der Adam Mickiewicz Universität, Professor Justine Krause-Piersch. Und äh, ich möchte ihr zugleich, indem ich das tue, ganz, ganz herzlich meinen Dank aussprechen für die Unterstützung, die wir hier bei der Organisation dieser Tagung vom Institut für Germanische Philologie erhalten haben. Bitte schön, Frau Direktor, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist sehr große Ehre und Freude für mich, Sie bei der Eröffnung der Konferenz zu Dimensionen des Transgressiven in Friederike Mayröckers Spätwerk begrüßen zu dürfen. Normalerweise würde ich Sie in den Mauern des Instituts für die Germanische Philologie der Adam Mickiewicz Universität zu posen begrüßen. Doch heute treffen wir uns in einem virtuellen Raum äh, und äh, eigentlich auch in einer virtuellen äh, Dimension. Wir können sagen, die Welt hat sich geändert, unsere Lebensweise hat sich geändert, auch unsere Kommunikation ist anders. Aber das, was unverändert geblieben ist, ist die Tradition äh, der Forschungsarbeit, des Meinungs- äh, und äh, Gedankenaustausches unter den Wissenschaftlern. Und heute und morgen äh, werden die neuesten, äh, vielleicht auch wichtigsten Ergebnisse der Forschungsarbeit äh, präsentiert, die eben dem Spätwerk der österreichischen Schriftstellerin Friederike Mayröcker gewidmet sind. Und diese Konferenz, also das Treffen von Forschern, Wissenschaftlern, Experten, die aus Wien, Brüssel, Straßburg, Leipzig, Graz, Mainz, Innsbruck, Dobrecen, Frankfurt, Gdansk, Lublin, Gut und natürlich auch aus Poznan kommen, verdanken wir äh, meiner Institutskollegin äh, Professor Beate Sommerfeld. Äh, liebe Beate, vielen Dank äh, für dein großes äh, Engagement. Äh, und wie schon gesagt wurde, die Konferenz kommt zustande, äh, auch ähm, dank der Unterstützung des äh, österreichischen Kulturforums in Warschau. Und an dieser Stelle äh, möchte ich mich für diese Unterstützung bei Frau Direktorin Ernestine Weig auch sehr herzlich bedanken. Ähm, und natürlich auch ähm, das Institut für Germanische Philologie in Poznan und seine Mitarbeiter haben auch ihren Beitrag geleistet zum Zustandekommen ähm, der äh, Tagung. Äh, und äh, ich möchte hier auch allen Kolleginnen und Kollegen äh, einen äh, Dank äh, aussprechen. Ähm, für die äh, ganze Tagung, äh, für die zwei äh, nächsten äh, Tage, möchte ich Ihnen einen erfolgreichen Gedankenaustausch und vor allem viele positive Eindrücke wünschen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Direktor, für diese freundliche Einleitung und für diese netten Worte an uns alle. Ich komme nun zu der zweiten Institution, die ihren Beitrag geleistet hat, ihren großen Beitrag dazu geleistet hat, dass diese Tagung stattfinden kann. Und das ist zum einen die Österreich-Bibliothek in Posen. Nein, wir haben hier in Polen verschiedene Österreich-Bibliotheken, die jeweils dann an die Universitäten angeschlossen sind. Und so eine haben wir auch in Poznan. Ich weiß auch, dass die Vertreter dieser Österreich-Bibliothek heute unter uns sind und möchte sie an dieser Stelle herzlich begrüßen. Und dann aber auch dieser Dachverband sozusagen aller Österreich-Bibliotheken, das Österreichische Kulturforum in Warschau. Ich möchte ganz, ganz herzlich danken, dass wir mit dem österreichischen Kulturforum so intensiv zusammenarbeiten können und dass das vor allem auch in den Zeiten der Pandemie eigentlich überhaupt nicht anders geworden ist. Wir bekommen nach wie vor große Unterstützung und haben viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit, der Veröffentlichung unserer Studien an die Öffentlichkeit zu gehen und das ist ganz, ganz wertvoll und dafür möchte ich meinen herzlichen Dank aussprechen. Ich ähm, begrüße persönlich Frau, Ernestin, Frau, Frau Direktorin Ernestine Beig, die jetzt auch bei uns ist. Und der Direktor des Instituts, Herr Rupert Weinmann, hat uns eine Videobotschaft übersandt und die möchte ich Ihnen jetzt hier 
äh, zu Gehör bringen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie im Namen des österreichischen Kulturforums Warschau bei der wissenschaftlichen Tagung die Dimensionen des Transkressiven in Friederike Mayröckers Spätwerk begrüßen zu können. Mein ganz besonderer Dank gilt Frau Dr. Beate Sommerfeld für ihre Initiative zur Organisation dieser Konferenz an der Adam Mickiewicz Universität in Bosnien. Ich bin davon überzeugt, dass die Vorträge der mitwirkenden internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu beitragen werden, das Werk dieser außergewöhnlich österreichischen Schriftstellerin dem polnischen Publikum wieder stärker in Erinnerung zu rufen. Und vielleicht auch den einen oder anderen, beziehungsweise die ein oder andere aufstrebende Literaturwissenschaftlerin dazu anregen, sich mit dem Schaffen von Friederike Mayröcker wissenschaftlich auseinanderzusetzen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine anregende Tagung mit zahlreichen, fruchtbringenden Impulsen. Gut, ich bin wieder im Raum. Mhm. Ich mal die Galerieansicht vielleicht anmachen, damit wir uns alle wieder im Blick haben. Hm, kann ich die Technik mal bitten? Und die Galerieansicht? Ja, da haben wir sie wieder. Soweit die Einführung zur Tagung und nun kommen wir zum wissenschaftlichen Teil. Und da möchte ich Ihnen zunächst mit einer unglaublichen Freude ähm, von ganzem Herzen die erste Keynote-Sprecherin unserer Tagung vorstellen, obwohl das natürlich äh, eine höchst unnötige Vorstellung ist. Aber ich möchte trotzdem noch vielleicht noch mal ganz, ganz synthetisch, weil alles kann man hier natürlich nicht sagen, aber ganz, ganz synthetisch äh, uns in Erinnerung rufen, ähm, wer unsere ähm, Keynote-Vortragende ist, Frau Professor Daniela Striegel von der Universität Wien. Daniela Striegel ist eine herausragende Literaturwissenschaftlerin, aber auch Essayistin und eine ganz, ganz wichtige Stimme in der gegenwärtigen ähm, österreichischen Literaturkritik. Sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgestattet, äh, ausgezeichnet, unter anderem mit dem österreichischen Staatspreis für Literaturkritik, dem Jörg Henle-Preis für Literaturkritik, dem Johann Heinrich Merck-Preis. Daniela Striegel hat, in zahlreichen, äh, hat an zahlreichen Jurys äh, teilgenommen. Sie war Jurorin, unter anderem bei den renommierten Literaturpreisen wie dem Ingeborg-Bachmann-Preis, dem Deutschen Buchpreis, dem Preis der Leipziger Buchmesse sowie dem Bremer Literaturpreis und vielen anderen. Daniela Striegel ist mit zahlreichen, oder man möchte fast sagen zahllosen, Veröffentlichungen zur österreichischen Literatur vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart hervorgetreten. Nicht zuletzt ist die Autorin zahlreicher wichtiger Texte zu Friederike Mayröcker. Ihre Arbeiten zu Mayröcker haben der Mayröcker-Forschung stets neue und wichtige Impulse gegeben. Wir freuen uns also ganz, ganz besonders, dass Frau Striegel unsere Einladung ein angenommen hat, hier in der, auf der Posener Tagung die erste Keynote zu halten. Das Thema ihres Vortrags lautet Winterglück und Unglück, Leben und Schreiben an der Grenze. Frau Striegel, Sie haben das Wort. Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen von meiner Seite und mich sehr bei Ihnen, äh, Frau Sommerfeld, bedanken für diese etwas einschüchternde Vorstellung. Ich wäre natürlich viel lieber bei Ihnen in Posen und würde, wie wir alle, eine persönliche Begegnung äh, vorziehen und äh, diese Stadt kennenlernen. Ich hoffe auch, dass, nicht all, dass es nicht so bleibt, wie es jetzt ist, so sehr wir uns alle daran gewöhnt haben und so sehr wir uns schon umgestellt haben auf diese Notlösung, hoffe ich doch, es wird bald wieder anders. Und ich möchte mich auch ganz herzlich für Ihre Hartnäckigkeit und für Ihr Durchhaltevermögen in dieser Planung, die ja wirklich sehr schwierig war, bedanken. Und jetzt äh, zur Sache. 
Wann beginnt eigentlich das Alterswerk bei einer Dichterin, die bis in ihr 97. Jahr kontinuierlich publiziert hat? Je nach Zählweise 123, 124 oder 125 Bücher. Vielleicht beginnt es ja schon mit einem Band wie Winterglück 1986, zeigen sich in ihm doch zum ersten Mal gehäuft Zeichen individueller Grenzerfahrungen, wie sie ein junger Mensch nicht kennt. Erfahrungen der Grenze zwischen Leben und Tod, Gesundheit und Krankheit, Erfahrungen, in denen die Konfrontation mit der Hinfälligkeit der Eltern, eines Tages mit eigenen Erlebnissen, mit jenen der eigenen, in die Jahre gekommenen Generation, der Freundinnen und Freunde, des Lebensgefährten überblendet wird. Ebenso einschlägig mutet der Titel des nächsten Gedichtbandes an, das besessene Alter 1992. Es gibt Grenzen, die Mayröcker bewusst überschritten hat. Grenzen des literarischen Herkommens, der Konvention, der Gattung des guten Geschmacks, der Dezenz. Und es gibt Grenzen, die sie erst gar nicht anerkennen wollte. Wegen der, gegen deren Gültigkeit und Herrschaft sie gleichsam ihr ganzes Werk aufgeboten hat. Es ist gleichwohl eines, das sich, wie Thomas Kling in seiner Laudatio zur Verleihung des Büchnerpreises meint, der Schilderung von Übergangsstadien verschrieben hat. Zu den Grenzerfahrungen, deren Wahrnehmung die Dichterin stets verweigert hat, gehört die Scheidung zwischen Traum und Realität, zwischen Erinnerung, zu der auch erinnerte Lektüre zählt, und äußerer Welt, zwischen dem Ich und der es umgebenden Natur und vor allem die zwischen dem Leben und dem Schreiben. Mayrückers Programm wurde zum geflügelten Wort der Rezeption. Ich lebe, ich schreibe. Ich möchte hier einige frühe Altersgedichte näher beleuchten, als exemplarischen Ausgangspunkt und dann einen Parcours durch eine Reihe von Grenzphänomenen unternehmen, die letztlich auf das eine, auf die ultimative Grenze hinauslaufen. Dabei geht es über die Stationen dreier späterer Bücher. Mein Arbeitstirol von 2003 und ich schüttelte einen Liebling 2005. Ich bin in der Anstalt 2010. Eins, frühe Alterslyrik. Mit der Rezeption des Bandes Winterglück hat Mayröcker die Grenze zwischen den Generationen überwunden. Er wurde, wie Thomas Kling betont, von einer jungen Dichtergeneration als der vielleicht wichtigste, als der vielleicht wichtigste Gedichtband der 80er Jahre erkannt. Am 18. Februar 1987 verkündet die burgenländische Freiheit, Friederike Mayröcker kommt und beschließt die Ankündigung eines Auftritts in Eisenstadt mit dem Satz, der Abstand verspricht ein literarisches Ereignis zu werden. Mit diesem Lapsus ist das Blatt tief in den Gegenstand eingedrungen. Heinz F. Schafroth hat das Schreibend Abstand nehmen mit Blick auf Gedichte der 70er Jahre als ein Verfahren Mayröckers beschrieben, bei dem es um Distanz zur erzählbaren Geschichte, zur nachvollziehbaren Metaphorik gehe. In Winterglück und das besessene Alter nimmt Mayröcker auf neue Weise Abstand, ohne bisherigen eine Absage zu erteilen. Etliche, meist kurze und auch kurzzeilige Gedichte schlagen einen anderen Ton an als die zerstreut zentrifugalen Hymnen. Das lyrische Ich scheint innezuhalten in der Feier des Daseins und einen Schritt zurückzutreten, altmodisch gesagt, sich zu sammeln und zu besinnen. Auch das Titelgedicht von Winterglück ist der Erfahrung einer Grenze gewidmet, jener zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Eine Erlösung, eine Offenbarung, jetzt diese Stimme wieder zu hören, Vogelstimme, jetzt dieses Gezwitscher, etwas wie Paradiese blüten auf, ich vergösse die Tränen, aber die Stimme kommt nicht, Vogelstimme, nein, dieses Winterglück ist mir nicht zugedacht, 
jemand anderer an einem anderen Ort wird es, wird dieses Gezwitscher, Vogelstimme, Stimme empfangen an meiner Stadt jetzt in dieser Stunde, Sekunde. Zweifellos ist das ein für mayrökische Verhältnisse lakonisches, ein konzentriertes und konzentrierendes Gedicht, in dem jene zentrifugale Kraft nicht wirkt, die Luigi Retani als prägendes Element in Mayrökers später oder aus heutiger Sicht späterer Lyrik ausgemacht hat. Und nirgends scheint es gegen das Verstehen hermetisch abgeriegelt. Es beginnt titelgerecht als reine Idylle. Nochmal zeigen. Dass das heraufbeschworene Winterglück ein konjunktivisches, ein irreales ist, kann der Leser frühestens am Ende des dritten Verses ahnen. Frühestens den Blüten wäre auch als imperfekt auffassbar. Er weiß es spätestens beim Vergösse der vierten Zeile. In der zweiten Strophe wird auch grammatikalisch die Verneinung dieses Glücks durchexerziert. Das nicht gänzlich zunichte gemacht, aber doch als eine Art Stellvertreterglück einem anderen zugedacht ist. Zugedacht von wem? Erschallt hier ein Ruf? Ergeht gar eine Berufung? Oder liegt das Glück des Vogelrufs allein in seiner winterlichen Seltenheit? in seinem Versprechen eines baldigen Frühlings, das auf dem Erinnern an einen Vergangenen wiederzuhören gegründet ist. Die semantische Umgebung, Erlösung, Offenbarung, Paradiese, Empfangen würde eine religiöse Deutung erlauben, ohne dass der Text die Bedeutung eindimensional festlegt. Der andere Ort könnte auch der Tod sein. Darauf deutet das Gedicht Lebenskünstler in demselben Band, in dem das Ich ein Gespräch mit dem toten Vater imaginiert. Mein Vater ist schon lang dahin, mein Vater ist an einem Ort, er spricht zu mir von einem Ort. Im Gedicht Winterglück beginnt die synonyme Begriffsreihe mit dem Mehrdeutigen und kommt zum Spezifischen. Stimme, Vogelstimme, Gezwitscher. Nach der negativen Festschreibung von Stimme und Vogelstimme im ersten Vers der zweiten Strophe geht der Abgesang wieder in die umgekehrte Richtung. Gezwitscher, Vogelstimme, Stimme. So ist die Stimme, die ausbleibt, die das Ich vermisst, im Gedicht geradezu überpräsent. Das unerfüllte Jetzt, der leere Moment der Gegenwart, der einen anderen zum Empfänger macht, wird zum Angelpunkt des Gedichts weitestgehend komprimiert in der effektvoll gereimten Coda, Stunde, Sekunde. Und ich erinnerte mich, in einem anderen Jahr, schon Ende Jänner, eine Amsel singen gehört zu haben, was eine Verheißung ist und so weiter, heißt es knapp 20 Jahre später. Das im Gedichtband vom Titel verheißene Winterglück ist nicht nur deshalb fragwürdig, weil es sich als ein Eingebildetes herausstellt, sondern auch deshalb, weil es käme es zustande im Vergießen von Tränen bestünde. Tränen steht als einziges Wort ebenso exponiert für sich wie Winterglück in der zweiten Strophe. Tränen fungieren in Mayröckers Lyrik andererseits genauso wie all die Schwalben, Lerchen und Amseln immer wieder als Zeichen des Lebendigseins. Sprießende Tränen, also winkt neu mir das Leben, heißt es etwa in dem Gedicht Gefühle des Umgangs. Die Tränen, die das Ich nicht vergießen kann, hätten es aus der Winterstarre der emotionalen Erstarrung lösen können. In ihrer Besprechung des Bandes bezeichnet die Schriftstellerin Liesel Ulvary Winterglück als eine Art unmögliches Glück. Bedeutet Winter doch Kälte, Isolation, Schutzlosigkeit? Glück dagegen, Wärme, Geborgenheit. Das Glück als intensives Erlebnis des Augenblicks offenbart sich im Winterglück, aber ohnehin vor allem in sommerlichen Feierstunden wie in die Überflutung.
ist, dass diese Schönblindheit, Frühsommerjahre mit Schwalben, Rubinien, diese Überflutung, zusammengeknüllt auf dem Sofa viele Papiervögel, die in den Süden ziehen. Gehe ich noch nicht am Stab wie einst steif gefrorener heiliger Nikolaus Winters, dieses Maijubilieren, dieses Schmettern und Frühlingswerk gilt mir noch. Spätling ich und ich sah und siehe die Wolke und halbe Zeit längst vorüber, schließlich den Rhein in seiner strömenden Wiege. Durchaus nüchtern zusammengefasst ist in diesem Gedicht die oft schweifend und ausschweifend praktizierte Entrückung und Verzückung, das auch sprachlich fast ungehemmt durch Satzzeichen Meandernde verströmen und diffundieren an und in die Welt als Schönblindheit und Überflutung. Allein diese zentralen Wörter sind durch Engendements getrennt, in denen nicht eine Spaltung nachgebildet scheint, sondern vielmehr das über Versgrenzen schwappende und flutende. Blindheit vor so viel Schönheit, Überflutung durch so viel Reiz. Es sind die Frühsommerjahre, all die Frühsommer eines Lebens zusammengenommen oder erscheint der einzelne Sommer unendlich lang? Das schreibende Ich wird seinerseits von der Überflutung erfasst, die überschüssige Produktion landet in Form von Papiervögeln auf dem Sofa. Immerhin ein Beweis für poetische Rüstigkeit. Die Betonung liegt hier auf noch. Noch wird kein Stock, kein Stab benötigt. Noch gilt das Maijubilieren dem Spätling. Auch hier ist die winterliche Erstarrung, steif gefrorener heiliger Nikolaus, das Gegenbild. Das Ich gehört noch dazu mag die halbe Zeit, die Hälfte des Lebens auch längst abgelaufen sein. Am Schluss sieht es die Flut tröstlich im Ursprung münden, an der Quelle des Rheins, an seiner Wiege. Implizit und explizit ist der Tod, Mayröckers großer Antagonist und Spielverderber, im Winterglück präsent. In Veduten packt sie ihn quasi bei den Hörnern. Angeheuert jedoch vom Tode bin ich, nicht viele Tage bleiben mir noch, also schnellstens und schnell und möchte doch frei sein zu leben. Der Gedanke an Erpressung des närrischen Grimassenschneiders Tod, sein unverständliches Kauderwelsch, ist mir zuwider, möchte ich brüllen in seine Fratze. Ich kenne sein hassenswertes System, möchte ich brüllen. Verheerungen, Turbulenzen, Blutbad und Torsi oder ganz heimlich auf Zehenspitzen schleicht er daher. Schnell spinnend wende ich mich beiseite. Nein, nicht viele Tage bleiben mir noch. Die Prophezeiung der 61-Jährigen macht uns heute lächeln. Die Bedrängnis des Moments bürgt jedoch für für Wahrhaftigkeit. Was das lyrische Ich dem Tod hartnäckig entgegensetzt, ist der Sukkus seiner Existenz. Was bleibt mir? Mich betören, ich will mich betören lassen von aller Welt, anblaffen, flanieren, Zauberbotschaften vernehmen und weiter ausstreuen und so weiter. Mayröckers Todesmetaphern sind hier aber auch mitunter von einer beinahe gelassenen Unerbittlichkeit. Ich bin abschüssig, abschüssig alles, wann werde ich abgeschossen? Oder mit dem Griffelende des Lebens zwischen den Fingern schreibe ich dennoch gesellig wie und immer tiefer sinkend in die Erde hinab. Das Bild vom sich zu Ende schreibenden Leben, vom sich gleichermaßen abnützenden Lebens- und Schreibwerkzeug erscheint als das Schlüsselbild dieser Alterslyrik in der Biografie ganz wörtlich genommen und schlicht nicht damit gerechnet wird, dass das Schreiben aufhören und das Leben weitergehen könnte. Manche dieser Gedichte sind durchaus unkryptisch und von souveräner Einfachheit. Lakonische Beobachtungen und ausschnitthafte Kindheitserinnerungen, 
die ja genuiner Bestandteil jeder Alterslyrik sind. Mit dem Abstand nehmen vom Fluss des Palandos wird das lyrische Ich greifbarer, rückt es dem Leser näher, etwa in Rormos 85, das mit einer Grille im Gras und einem strahlenden Augustmorgen beginnt. Die Namensschildchen am Gartentor. Plötzlich fiel es mir auf, am Gartentor die beiden Schildchen mit unseren Namen. Verblichen, verwaschen, verwischt vom Regen, der fiel, vom Regen, der schlug gegen das Tor in der Nacht und wehte wie über Gräber. Von unseren Gräbern gewaschen, die Namen, Grabsteine, namenlos, plötzlich fiel es mir ein, neben mir der andere schwieg dachte womöglich das Gleiche. Die konventionelle Thematik ist hier, beginnend mit der Grille, seit der Anakreontik, Symbol des einsam singenden Dichters, im wörtlichen Sinn lapidar abgewandelt, bis zur Manifestation der Grabsteine. Die Kräfte der Natur löschen nicht bloß das physische Leben aus, sondern auch die Namen, das Andenken, und damit die gesamte Existenz. Die Perfektpartizipien der Verben mit dem Präfix ver signalisieren Verschwinden und Vernichtung, verblichen, verwaschen, verwischt. Das unablässige, unerbittliche Regnen und Wehen ist im Fluss der Metrik virtuos nachgebildet. Die schweigende Verständigung über die letzte Grenze passiert auch im Gedicht »An meine Mutter, 84«, in, in das besessene Alter. Du sollst mich nicht lesen, aber du denkst womöglich dasselbe im selben Augenblick. Ich vermeide es auch, Jahreszahlen zu nennen vor dir. Im nächsten Winter zum Beispiel, im Sommer danach, weil ich weiß, was du fürchtest. Dann bin ich vielleicht nicht mehr da. In Und ich schüttelte einen Liebling wird das Unaussprechliche in prosaischer Deutlichkeit ausgesprochen, nach scheinbar geglückter Gedankenübertragung. Etwa ein halbes Jahr vor seinem Tod gehen wir auf der Hauptstraße an einer Blumenhandlung vorbei, wo ich immer Bouquets und Kränze für verstorbene Freunde bestelle und er fragt plötzlich und aus einer schrecklichen Stille heraus, wo bestellst du eigentlich deine Grenze? Zwei Grenzziehungen. Die meisten Aspekte sind in der poetischen Praxis nicht sauber zu trennen. Einiges ist bereits angeklungen. Ich möchte das Gelände noch einmal abgehen. Schreiben und Leben, Ich und Welt, Innen und Außen. In dem prosa Buch und ich schüttelte einen Liebling, in dem Mayröcker ihr Projekt der offenherzig verschlüsselten Autobiografie ebenso fortsetzt wie den Dialog mit dem verstorbenen Ernst Jandl, eh je hier, ist wiederholt vom Ausnahmezustand die Rede, in dem sich das Bewusstsein des Ich befindet und den es als Himmel erlebt. Ich möchte fortwährend in diesem Ausnahmezustand sein fühle mich außerhalb dieser Welt und gleichzeitig in der Welt, ganz intensiv, dann holt mich das Beruhigungsmittel herunter, dass ich wieder in der ganz und gar gewöhnlichen Welt bin, wo es kein Schreiben gibt und kein Schweben und nur affektlose Rezitative. Mayröcker Lesern ist dieser romantische andere Zustand als Quelle der poetischen Produktion seit langem bekannt. Bei sich und außer sich zu sein, gleichzeitig in und außerhalb der Welt, ist für Novalis Teil der Conditio Humana. Da heißt es bei ihm, der Sitz der Seele ist da, wo sich Innenwelt und Außenwelt berühren. Wo sie sich durchdringen, ist er in jedem Punkt der Durchdringung. In der zuvor zitierten Passage 
hat der mystische Zustand allerdings einen pathologischen Akzent erhalten. Sucht man ihm doch mit einem Sedativum, Demetrin, 50 Stück, beizukommen. Dennoch beharrt die Erzählinstanz darauf, die Voraussetzung, ein Gedicht zu schreiben, ist, dass du verrückt bist und dass du es ohne Absicht beginnst. In diesen heiligen Wahn des Dichtens funken bei Mayröcker immer wieder Störzeichen aus der äußeren Welt. Ansprüche, die das Leben an die Schreibende stellt. Ansprüche der alltäglichen Selbstorganisation, aber auch der Teilnahme am Leben der anderen, der Nächsten. Ihr Versagen vor diesen Ansprüchen löst einen Schuldkomplex aus, der nach dem Tod der Mutter, des Freundes, zum Cantus Firmus ihrer Bekenntnisse wird. Das gerade im Arbeit befindliche Buch hat den Kopf des Ich okkupiert, jede Ablenkung unwillkommen, heißt es. Auf die Wünsche der Mutter nach Besuchen und Gesprächen reagiert es mit Delegierung, schickt ersatzweise Freunde und Verwandte, die nicht willkommen sind. Ehe je macht der Gefährtin Vorwürfe wegen ihres Ehrgeizes, sie sei keine gute Frau, werde ihm einmal keine Hilfe sein, wenn er sie brauchte. Im Rückblick erinnert die Erzählerin sich in einem Tränenstrom der Selbstanklage. Und wenn er mich anrief, dass ich kommen solle, ich ihm zürnte, weil ich gerade einen Satz im Kopf oder auf dem Papier. Es scheint, als würde sich eine seiner hier zitierten Behauptungen gegen ihren Urheber wenden. Elie sagt, es gibt nichts außerhalb des Textes. Körpergrenzen. Das Begehren nach schöpferischer Entgrenzung findet seinen Ausdruck auch in einer metaphorischen Transformation des Dichterinnenkörpers in pflanzliche Natur. Die weißen Lilien von unter dem Fenster wuchern empor und hervor, brechen durch Epidermis, heißt es in einem Gedicht in Mein, Arbeits, mein Arbeitstirol. In Lebenskünstler ereignet sich im postumen Gespräch mit dem Vater gleich eine dreifache Reminiszenz an das Bibelwort vom Gras, dem das menschliche Leben gleicht. Als Gras im Mund, ich bringe meine Tage hin, durch meinen Mund wächst schon das Gras. Ich bringe meine Tage um, durch seinen Mund wächst schon das Gras. Im ersten wäre es noch gleichgesetzt mit dem Gras im fremden Mund, bemerkt es ich im dritten und vierten, wie ihm bei lebendigem Leib das Gras durch den Mund wächst, nicht anders als dem Vater im Grab. Auch im Spätwerk Mayröckers ist der Leib zumeist Medium der Begeisterung, der Verzückung und Entrückung. Die Überwindung der Körpergrenzen, die Sehnsucht nach Verwandlung ist den anderen, äh, Entschuldigung, die Überwindung nach der Körpergrenzen und die Sehnsucht nach Verwandlung in den anderen ist allgegenwärtig. Ach, hinter deinen Augen eine deiner Tränen zu sein. Mit nicht geringerem Nachdruck inszeniert sind in der Szene sexueller Vereinigung ohne jede Idealisierung. Erinnerungen an Begegnungen des Ich mit dem Ehemann und mit Geliebten, Selbstbezichtigungen, meine Gemeinheit, meine Untreue, meine Verworfenheit. Ganz unvermittelt steht da ein Orgasmus, And over bosoms drawn the red, blue, yellow flowers. Und nicht selten wird das Krude des Vorgangs so bündig gefasst und betont wie in der sich geschlossenen, wie der in sich geschlossenen Fußnote 173 im Ich bin in der Anstalt. Die Begrenzung war aufgehoben. Er verzichtete darauf auf das Vorspiel. Vielmehr fielen wir sogleich übereinander her, schon im Vorraum, der schmutzig war, 
wie allerdings die ganze Behausung, was uns nicht daran hinderte, uns im Dreck zu wälzen. In seinem Buch Der übersinnliche Leib hat Gerd Mattenklott das Begehren nach dem Begehren als Antrieb sowohl für den Rausch als auch die Nüchternheit ausgemacht, die er nicht als reine Antagonismen auffasst. Beide speisen sich aus dem einen Verlangen nach etwas, wie es bei ihm heißt, das nicht ich ist. Und also metaphysisch. Ich zitiere Mattenklott, der profane Körper, aus dem ein übersinnlicher Leib werden soll, ist zwischen die Emphasen der Ernüchterung und der Rauschbegeisterung gespannt wie eine hochgestimmte Seite. Meint man die Stimme des Meirokerschen Ich auch zuverlässig als eine solche hochgestimmte Seite zu vernehmen, bezeichnet sie dann in scheinbarer Altersabgeklärtheit doch überraschend deutlich die Trennung von Leib und Seele nach. Ich habe die Wollust des Leibes, das Lasterhafte verabschiedet, zugunsten der Wollust des Geistes, die als Stichflamme mich durchdringt. Die Hirnsprache mit Basis spreche ein Basic-Deutsch, kaum dies. Alter. Da die Grenze zum Alter in den ab den 80er Jahren erschienenen Bänden für das Ich immer schon überschritten ist, bleibt die Frage nach einer möglichen Radikalisierung der Selbstwahrnehmung im Zeichen des Verfalls. Ein Gedicht wie Hautanziehungen im Winterglück, also die Gichtbrigade in mir unterwegs, scheint diesbezüglich kaum steigerbar. Ohne Zweifel wird diese geriatrische Sicht der Dinge, also ein Zitat aus Und ich schüttelte einen Liebling, also diese geriatrische Sicht der Dinge, ein Leitmotiv in diesem Buch, jedoch zunehmend zum Anlass von Selbstvorwürfen. Die Diagnose gilt den körperlichen Gebrechen und Defiziten ebenso wie den geistigen. Die Peristaltik des Hirns ist träge geworden. Die Schlussfolgerung, also bin ich in einem Passionsalter, rechtfertigt die Klage. Dieses Ich schämt sich und empfindet Abscheu vor sich selbst. Also habe ich fast keine Lippen mehr und weigere mich, mein Spiegelbild zu betrachten, diese vorschnelle Erscheinung eines Alters, das ich nicht wahrhaben möchte, nämlich mich verstecken vor mir selbst. Die Einsicht, dass das Verrinnen der Zeit nicht aufzuhalten, abzublocken, trocken zu legen sein würde. Das Paradoxon des Spätwerks besteht in der Widerlegung, ja darin des Öfteren die trockenen Feststellung, dass das Ich sich nicht in den Spiegel schauen, sein Alter, sein Altwerden nicht wahrhaben möchte. Es kämpft mit dessen Insignien und freundet sich gelegentlich mit ihnen an. Was soll ein Stab, eine Krücke, ein Stock? Warum sollte ich mich dafür schämen? Hatte ich nicht als Kind auf Wanderungen mit den Eltern Weidenstock, einen Weidenstock getragen, den Vater mir geschnitzt und auf den ich stolz war. Eine Radikalisierung der geriatrischen Selbstsicht ergibt sich dann aber doch durch die vergleichende Erinnerung an die alte Mutter, den altgewordenen Freund. Die Erzählerin trägt wie ihre Mutter einen schwarzen Regenschirm statt eines Stockes. Sie meint in ihren Armen und Füßen, deren, Armen und, deren Arme und Füße im Alter zu erkennen. Sie beobachtet an sich gewisse Vermeidungsstrategien des toten Gefährten. Die Wiederholung fremder, einst von, einem, von ihrem jüngeren Ich beobachteter Stadien des Verfalls, scheint die Einsicht in dessen Unausweichlichkeit zu vertiefen. Habe meine Mutter eingeholt, ihr Alter ist stehen geblieben. Im Blick ist so nullens wohlens das Ende. Sie hat mir ja alles vorgelebt. Sie hat mir ja alles vorgestorben. 
Lebende und Tote, Diesseits und Jenseits. Das Bild der Eltern, das sich aus Fragmenten des Spätwerks zusammensetzen lässt, ist in eine kleinbürgerlich armselige Lebenssituation gesetzt, deren Entbehrungen das schreibende Ich angeblich erst aus Berichten der Mutter rekonstruiert. Von einer räumlichen und hierarchischen Grenze zwischen den Eltern kündet eine Anekdote aus den Nachkriegsjahren, nach der die Mutter, zitiere, immer draußen vor dem Speiselokal, in welchem Vater seine Mahlzeit verzehrte, wartete. Und er ließ sie oft lange warten, obwohl sie hungrig war. Aber für zwei reichte das Geld nicht in ihren Urlauben. So kaufte sie manchmal irgendein Stück Wurst und schlang es mit Samt einer trockenen Semmel hinunter. Nach dem Tod des Vaters, 1978, erzählt die Mutter der Tochter, diese habe es nicht fassen können, dass ich, also die Mutter, ich zitiere, dass ich ihn nicht begleite, also dass ich mich nicht mit ihm begraben ließ. Ein Anklang an die indische Praxis der Witwenverbrennung, den die Erzählerin kurios und schauerlich nennt. Vor dem Hintergrund dieses ehelichen Rollenmodells wird die Selbstbehauptung der Schreibenden gegenüber dem Lebensgefährten begreiflich. Der innige imaginäre Gedankenaustausch mit ihren verstorbenen Lieben durchzieht Mayrokas Prosa wie Lyrik. Etwa in einem abgründigen Wald- oder eigentlich Christbaumgedicht, in dem nach einem fantasierten Gespräch mit der Mutter eine Vision des Vaters evoziert wird. Mit dem Fazit, durchschaue jetzt nach vielen Jahren erst das ganze triste Spiel bis Ende eigenes und Holzgewand. Von einem buchstäblichen Schritt ins Grab berichtet die Erzählerin detailliert in Ich bin in der Anstalt. Und ich fast in die Grube, ins offene Grab, in welches das Sarg des verstorbenen Wendelin Schmidt-Dengler versenkt wurde. Als Augenzeugin kann ich die Faktizität der Geschichte bestätigen, nämlich dass Mayröcker beim Versuch, eine schäufliche Erde ins Grab zu werfen, das Gleichgewicht verlor und gegen den Stein, wie es heißt im Text, gegen den Stein Einfassung von gegenüber taumelte, stürzte und es mich fällte wie einen morschen Baum. Allein den Fellmantel, der den Sturz abfederte oder so ähnlich, möchte ich bezweifeln, denn es war ein sommerlicher Septembertag. Die Grenze zwischen den Lebenden und den Toten erweist sich insbesondere in Bezug auf Ernst Jandels literarisches alter Ego als durchlässig. Der Lebensgefährte bleibt dies, nämlich Lebensgefährte, wie selbstverständlich über seinen Tod hinaus. In Und ich schüttelte einen Liebling, spricht eh je, zur Ich-Erzählerin oft im Traum. Er verhält sich wie damals, als er lebte, heißt es. Wie süß sind verständliche Worte, besteht das Ich ganz gegen seine Poetik in einem Gedicht, in dem das Du reale Präsenz erlangt, redet, lacht und an seiner Pfeife zieht. Zählst die Stunden, die Tage, die Jahre, die uns noch voneinander trennen. Die Umkehrung der Trauersituation, der Tote trauert um die Lebende, geschieht auch in einem schlichten, ernst Jandl gewidmeten Gedicht, in dem gleichsam seine lyrische Stimme imitiert wird, das dort als hier erscheint und das hier als dort und der Abgrund dazwischen durch eine Leerstelle markiert wird. Sagt er, bin jetzt hier, bist noch dort. Dort war Blume, Schmerz und Wort. Kann dir nicht sagen, wie es hier ist, oh, dass du mir verloren bist. Von der Seite der Überlebenden her erscheint der Verlust nicht minder bedeutsam. Sie habe mit Ejes Tod 
den größten Teil meiner Identität eingebüßt. Zu ihren Erinnerungen an ihn gehören nicht nur Idyllen, sondern auch Ahnungen von seinem baldigen Ende und ungemilderte Schreckensszenen seiner letzten Tage und Stunden vor dem Eintreffen der Sanität, als er, zitiere, auf dem WC kaum mehr Kraft hatte zu stehen, zu urinieren, sich an den Hals der Heimhilfe hängt und sie unfähig ist zu einer Reaktion, in Tränen ausbrechend, ohne ihn zu umarmen ein letztes Mal, weil ich nicht wusste. In dem Gedicht, wenn ich vor ihm gestorben wäre, oder wenn ich vor ihm gestorben wäre, vollzieht das Ich noch einmal den Rollentausch in einem düsteren Gedankenspiel, in dem Dichter und Vogel, also Sänger, einmal mehr, sogar phonetisch, verknüpft werden. An zu weinen fing, der Mann fing an zu weinen, es wäre im Frühjahr gewesen, während alle Bäume jauchzten. Fink, Amsel, Fink. Er hätte geweint in seinem schönsten Kleide an meinem Grabe und wäre mir nach, weil in die Tiefe zog es ihn. Tod. In den vielen Reflexionen über den eigenen Tod schwankt das Ich bzw. die Erzählerin zwischen Protest, Furcht und einem Anflug von Neugier. Und manchmal denke ich, ich stehe schon an der Pforte des Todes und nun werde ich bald wissen, ob es ein Jenseits gibt oder nicht und was wird mit mir dann geschehen. Und ich grübelte über mein Ende. Die Vorstellung eines die eigene Vernichtung über dauernden Schöpfungsrausches. Man ist selig einen Tag, nachdem man gestorben ist, bleibt die Ausnahme. In der Regel überwiegt die vehemente Abwehr. Erlebt die Schreibende Schreiben und Leben nach wie vor als äquivalent. Ich begriff, dass ich nur noch eine kurze Spanne, Knospe, haben würde zu leben und zu schreiben. Und ich geriet in eine panische Angst, die mich toll machte. Der Lebenswille erscheint ebenso ungebrochen wie der Schreibwille. Er gewinnt die Oberhand sogar am Grab des Freundes. Und ich dachte, dass ich selbst einmal in diesem Grab liegen würde und mein Leib verrotten würde und die Maulwürfe sich unter meinem Grabhügel tummeln würden. Und die Freunde auch mir zu aller Seelen drei weiße Chrysanthemen bringen würden, während das Kreuzchen einem vorzählte, wie viele Tage oder Jahre man zu leben hatte. Ich meine, man hatte noch nicht fertig gelebt. Da war noch das Sausen des Vogels im Telefon, wenn Maria G. mich anruft. Autorin und Leser eine Grenze, um deren Annullierung es der Dichterin nicht zuletzt zu tun ist, ist jene zwischen Autorin und Leser. Voraussetzung dafür ist die Wahrnehmung des Kunstwerks durch das überflutete Auge, das Mayröcker einmal auch das euphorische Auge genannt hat. Dieses nur, heißt es, ist imstande, genau und kritisch zu rezipieren. Autorin und Leser werden dabei eins. Produktion und Rezeption verschwimmen. Und ich schaute einen Augenblick lang aus ihnen, großgeschrieben, aus ihnen heraus. Ihr klares, scharfes, gleichzeitig feucht wallendes Auge. Ich konnte plötzlich mit ihrem Auge sehen. Hier wird letztlich das angestrebt, was Maurice Blanchot, Blanchot ein anderer Fixstern an Mayrokers Lektürehimmel, die Passion des Bildes genannt hat. Das Sehen bleibt stets auf Distanz und kommt dem Gegenstand zugleich ganz nahe. Um ein Bild zu begreifen, müssen wir uns von ihm berühren und ergreifen lassen. In Meyrokers sinnlicher Vorstellungswelt wird die Grenze zwischen schöpferischem Ich und Empfänger förmlich weggespült. Ihre Empfehlung lautet, was den Leser betrifft, ist ihm nicht zuzumuten, dass er mitarbeitet beim Lesen. Nicht wahr? Das Einzige, was er tun sollte, 
ist, sich einen angenehmen Platz zum Lesen zu finden und sich der Lektüre hinzugeben, also die Lektüre über sich ergehen zu lassen, sich überschwemmen zu lassen von ihren Reizen, Bezauberungen und Verführungen. Er braucht sich also nicht anzustrengen. Und zum Schluss drei, eine Autokanatobiografie. In Und ich schüttelte einen Liebling, wird ein Foto beschrieben, das Mayröcker und Jandl in vorgerückten Jahren an einem Tisch im Café Havelika zeigt. Es schnürt mir den Hals und ich lese alles ab von diesem Foto. Dasselbe Bild wird wiederum in melancholischer Rückschau auf eine zu wenig gewürdigte Zweisamkeit in Ich bin in der Anstalt aus leicht verschobenem Blickwinkel noch einmal nachgezeichnet und hier auch gezeigt. So ähnlich tauchen dieselben Erinnerungspartikel, Beobachtungen, Bilder, Anekdoten, Dialoge in variierter Form im Spätwerk immer wieder auf, verzweigen sich zu einem Netz von Verweisen, einem Gedächtnisflussdelta. Der biografische Inhalt, die Lebensgeschichte, tritt gleichsam über die Ufer der in den einzelnen Büchern gefassten Becken, in denen ein jeweils eigenes Formprinzip sie kontrolliert und domestiziert. Passiert das von Mayröcker lange terrorisierte Erzählen im einzelnen Werk quasi tröpfelnd, bricht in einer werkübergreifenden Perspektive die Biografie sich Bahn. Wir sollten diese biografische Kettenerzählung nicht als vermeintliche Verkürzung der literarischen Bedeutung ausblenden, sondern, meine ich, sie ernst nehmen. Einen vorläufigen Höhepunkt in diesem pardon, kompromisslosen Projekt der Selbstverschriftlichung, das ein durchaus gewalttätiges ist, Thomas Kling, bildet 2010 der Prosaband Ich bin in der Anstalt, Fußnoten zu einem nicht geschriebenen Werk. Der Titel benennt ohne Umschweife die Lage, eine Hospitalisierung. Vielleicht zum ersten Mal wird das Ich inzwischen wieder entlassen, von einer wirklich bedrohlichen Alterskrankheit heimgesucht. Einer, die das Gehirn in Mitleidenschaft zieht, Wortfindungsstörungen und Gedächtnisrisse mit sich bringt, es also tatsächlich an die Grenze der Sprache, seiner Sprache und damit seiner Existenz führt. Das Buch ist einerseits der Beweis für das Wiederfinden der vergessenen Sprache, andererseits selbst eine formale Grenzüberschreitung. Ein Werk, das lediglich aus Fußnoten besteht und auf das nicht geschriebene Werk dahinter rekurriert. Dabei überschreibt der Text ein anderes Werk, genauer zwei andere Werke. Er ist ein Palimpsest. Unter und in Mayröcker Schrift kommt der Ridas Buch Zirkumfession zum Vorschein, das seinerseits als unorthodox eigenständiger Fußnotentext zum Derrida-Porträt seines Freundes Jeffrey Bennington angelegt ist. Der Titel französisch Zirkumfession ist eine Neuschöpfung aus Konfession, Bekenntnis und Zirkumfession, Beschneidung. Derrida beschäftigt sich in diesem sehr persönlichen Text mit seiner Familiengeschichte und seiner Identität als Jude, aber auch mit dem heiligen Augustinus, der, wie er selbst, im heutigen Algerien geboren, mit seinen um das Jahr 400 entstandenen Konfessiones ein Sündenbekenntnis, eine Beichte, ebenso meinte wie ein Bekenntnis seines Glaubens. So scheint durch Derridas Schrift hindurch das Latein des Augustinus und mit dieser gleichsam die unterste Schicht des Mayröckerschen Textes beschriftet. Das Verbindende der drei Texte ist nicht nur die Intimität des Bekenntnisses, das sich von der Wahrheit entfernt weiß, sondern die Trauer um einen geliebten Menschen, die Mutter. Augustinus berichtet vom Tod seiner Mutter, der heiligen Monika, und von seinen an ihr begangenen Sünden. Der Reda begleitet mit seiner Zirkumfession das lange Sterben und Vergessen seiner Mutter und Mayröcker gedenkt ihrer Mutter und ihrer eigenen Versäumnisse. Eigentlich kann ich nichts anderes mehr lesen als die Bücher von Jacques Derrida. Ihr kennt das Ich, 
an anderer Stelle bekennt es, dass es zum fünften Mal der Rita Bennington ausgelesen habe. Bereits Jahre zuvor hat Mayröcker das Werk erwähnt. Der Rita ist nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal eine Leitfigur ihrer Lektüre, aber Zirkumfession hat als Referenz und Spiegeltext eine besondere Bedeutung. Dem Rückzug von Derridas Mutter entspricht auch sein Ernst Jandels Rückzug. Die göttlichen Großbuchstaben stehen für ihn, also großgeschrieben, die zweite geliebte Person, die in Ich bin in der Anstalt betrauert wird. Das war eigentlich herzzerreißend, sagt Liesel U., Gedenze Ulvari. Sein Gehirn reagierte, als würde ein Vorhang langsam zugezogen und endgültig. Sie sollten allein gehen, ohne ihn. Er sei allzu müde, ja allzu erschöpft. Er fühle sich wohl auf seinem Divan, auf seinem Lehnstuhl. Er könne ihren Weg ein Stück mit den Augen verfolgen. Sie könnten ihm dann berichten, was zu berichten sei und so weiter. Und wenn jede, also Jacques Derrida, bei Meyröcker darüber weint, dass ein Bekenntnis nichts mit der Wahrheit zu tun hat, spiegelt sich darin die Erkenntnis der Erzählerin. Derrida nennt es Zirkumfession, wenn ich von einem, wenn ich etwas von einem um sich selbst kreisenden Eingeständnis ohne Wahrheit aussprechen oder herstellen möchte. Diese kreisende Bewegung findet sich auch in einem Selbstzitat der Ritas aus dem Jahr 1976. Beschneidung. Über nichts anderes habe ich stets gesprochen. Denken Sie nur an den Diskurs über die Grenze, die Ränder und die Freiräume, die Marken oder Markierungen, die Mark oder das Grenzland etc. Über die Geschlossenheit, den Ring. Daher also die Hypothese, dass ich, ohne es zu wissen, und während ich nie oder nur am Rande, wie von einem Beispiel von ihr sprach, über nichts anderes als die Beschneidung stets gesprochen habe oder mich zu Wort kommen ließ. Die Wunde Judentum und Mayröckers obsessive Beschäftigung mit einem, der sie an sich spät und obsessiv wahrnimmt, erlaubt zumindest die Frage nach einer auffälligen Lehrstelle in Mayröckers flächendeckend aperzeptiven Werk der NS-Zeit. Mayrucker ist zwei Jahre älter als Bachmann, beim Anschluss war sie immerhin 14. In einer anderen Notiz in Zirkumfession umkreist der Rita den dunklen Zusammenhang von Leben und Schreiben, findet ihn für sich dort, wo die Grenze die Beschneidung ist, die Sache, das Wort, das Buch, welches es zu sprengen, nein, das ist es nicht, die es derart zu lieben gilt, dass ich schreiben oder besser dass ich leben könnte, ohne noch schreiben zu müssen. Das Verlangen nach Literatur ist die Beschneidung. Das ist es, womit ich Schluss machen möchte. Es wundert nicht, dass Derridas metaphorisches Denken, sein Sprechen in Metaphern, die sich selbst genügen, sich mit Mayröckers Weltsicht berührt, dass die Passion des Bildes sie rührt. Das Gefühl für den Text als eine Möglichkeit, das Unmögliche, den Tod zu denken, siehe Blanchot, ist ihr in Betracht von Derridas buchstäblichen Marginalien keineswegs fremd. Also heißt es bei Meyerecker, also die Einfassung, der Rand des vis à -vis grabes auf den ich hinschlug, oder die Einfassung, der Rand des Textes. Tatsächlich liest sich das eh je zugeschriebene, bereits zitierte Diktum wie ein Satz von Derrida. Es gibt nichts außerhalb des Textes. Das bedeutet aber auch, dass innerhalb des Textes alles ist, dass alles möglich ist. Auch die letzte Grenze ist innen, nicht außen. Ich bin der Letzte der Eschatologen. Ich habe bis zum heutigen Tag, heißt es bei Derrida, vor allem anderen gelebt, genossen, geweint, gebetet, gelitten, als sei jede Sekunde die letzte, im Herannahen des Endes, im Flashback und wie kein anderer das Eschaton zu einem Wappen meiner Genealogie, zu den Lippen meiner Wahrheit gemacht. Aber es gibt keine Metasprache und das wird heißen, dass ein Bekenntnis nicht die Wahrheit herstellt. Es muss mich affizieren, treffen, versammeln, neu verteilen, zusammenfügen, konstituieren, 
Für solche Bekenntnisse, könnte man sagen, ist die Literatur zuständig. Und einmal sagte ich zu ihm, wir sollten über die letzten Dinge sprechen, weil unter Wasser bist du ein Heiligenbild mit schaurigen Augen in einem Plastikkübel abgeblühte Daffodils, verwaist, verwest. Jacques Derrida hat seine halb versteckten, verschämt bekenntnishaften Texte als Spiegelbilder eines Antinazis eine Autokanatobiografie genannt also eine Lebens- und Todesgeschichte seiner selbst. Keineswegs lehnt er die Biografie grundsätzlich ab, vielmehr plädiert er dafür, Leben und Schreiben anders als gewohnt aufeinander zu beziehen, die Grenze neu zu denken, die das Werk, die das Korpus und den Körper, wie es heißt, durchquert. Von Mayröckers großer Autotanatobiografie wie sie sich lernen, wie das gehen könnte. Dankeschön. Liebe Frau Striegel, wir danken Ihnen für diesen Vortrag, in dem Sie nahezu alle möglichen Dimensionen des Transgressiven von Mayröckers Werk haben zur Sprache kommen lassen. Ein, ein unglaublicher Rundumschlag, der uns hier die Tagung eröffnet. Und diese Dimension, denke ich, werden wir in den weiteren Vorträgen dann weiterentwickeln. Ich möchte sehr, sehr gerne den Teilnehmern, aber auch den Zuschauern, den Experten vor allem und den Zuschauern die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen an Frau, Schlie an Frau Striegel. Die Experten machen das ganz einfach, indem sie die äh, Raise hand funktion erheben und dann sprechen. Die Teilnehmer in der, in der, im Raum, die würde ich bitten, dass sie eben auch die Raise hand funktion aktivieren, Hand heben und dann erhalten sie von unserer Technik das Wort erteilt. Das kann einen Augenblick dauern, aber sie kommen dann auf jeden Fall zu Wort. Wenn Sie gerne Ihre Fragen schriftlich formulieren möchten, dann würden wir Sie bitten, die F&A-Funktion zu aktivieren. F&A oder Q&A, die Sie unten in Ihrer Liste wiederfinden. Einfach Ihre Fragen hineinschreiben, dann antworten wir gerne auf die Fragen und sehr gerne sicherlich, Frau Striebe. Ja, ich eröffne die Diskussion. Frau Thoms, Frau Barbara Thoms. Ja, vielen Dank, Frau Striegel, für den wunderschönen Vortrag. Ich weiß noch nicht so genau, woraus rausläuft, was ich, äh, ich überlege mal vielleicht eher so, so laut. Das, das war ja ein, ein, ein riesiges Panorama von äh, Grenzen und Grenzauflösungen, was Sie gezeigt haben. Ähm, ähm, und ich fand es auch ganz äh, toll, äh, wie, wie Sie die äh, Derridage ähm, Biografietheorie oder Bekenntnistheorie eingeflochten haben und wollte noch mal äh, fragen, man könnte jetzt auch von hinten her äh, gesehen, könnte man äh, ja auch sagen, äh, diese Verflechtung von Kunst und Leben, für die Derrida ja da möglicherweise auch einsteht, ist ja gewissermaßen auch so was ganz Grundlegendes für die Avantgarden. Ähm, und für die Avantgarden wiederum ist grundlegend, ähm, sind grundlegend andere Formen der Entgrenzung hin zum Wahnsinn und, und so weiter. Ähm, das finde ich alles ganz spannend, wie man das miteinander verknüpfen kann. Aber es gibt ja noch eine andere Dimension, von der Sie anfangs Ihres Vortrags auch gesprochen haben. Und das ist das Metaphysische oder das, ähm, das religiös kodierte oder wie man es nennen möchte. Wie, 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 kriegt man, wie kriegt man das mit? mit rein, weil das ist ja möglicherweise dann doch noch mal auf einer anderen Ebene. Ich würde äh, äh, dem durchaus zustimmen, das ist alles da, aber ist ja doch, es sind doch gleich verschiedene Ebenen, auf denen das angesiedelt ist. Also es interessiert mich jetzt einfach, weil ich das selber für mich auch nicht geklärt habe. Ja, ich, ich sehe das ganz genau so. Also das mit der Physische spielt hinein. Es ist ja zum Beispiel auch kein Zufall, dass Derrida sich so intensiv mit, mit dem heiligen Augustinus beschäftigt hat, auch gerade in diesem Text und diese Konfession, nicht? Also das, das mit der Physische spielt hinein. Auch bei Mayröcker gibt es ja immer wieder die Fragen nach dem Jenseits, die einmal mit Ja und einmal mit Nein beantwortet werden, jedenfalls eine Beschäftigung damit. Ich wollte eigentlich nur zeigen, 
dass hier eben äh, in dem Gedicht und in der marathonischen Prosa einmal mehr das, das, das Metaphysische auch im Text ist. Nicht? Also im Text finden wir es, ähm, die Spekulationen, die über den Text hinausgehen, sind natürlich möglich, aber im Text können wir es auf jeden Fall dingfest machen, soweit man das überhaupt kann bei, äh, bei einem literarischen Text, aber außerhalb des Textes ist es eben nicht da. Äh, und das ist ein Thema für sie, ist, glaube ich, ist von Anfang an klar, diese äh, irdischen Erleuchtungsszenarien, die sie entwirft, haben natürlich was mit, mit der Physik zu tun. Und weil sie gesagt haben, die Avantgarde ähm, macht eben, führt diese Entgrenzungen auch immer wieder vor, aber auch die Verflechtung von Leben und Dichtung, ähm, und das ist auf jeden Fall, ist, äh, würde ich das auch, würde ich dem beipflichten. Äh, es gibt aber sagen wir, eine andere, eine Form der Avantgarde, wie sie etwa die Wiener Gruppe vorzeigt, die sich eben gerade davon distanziert, nicht? Und, äh, wo das Leben, wo eben diese Authentizität äh, aus, der, aus der Dichtung verbannt werden soll. Sie kommt dann oft durch die Hintertür trotzdem herein. Aber hier soll die Dichtung eben für nichts bürgen. Äh, hier soll sie mit der Sprache, mit dem Material spielen. Und ähm, davon, finde ich, kann man Meyerica ganz deutlich absetzen. Mhm. Danke. Wir haben eine Frage, die ich vorlesen darf. Und zwar ist sie etwas länger. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal lesen. Verweisen die Variationen von Winterglück und Unglück auf eine zyklische Auffassung der Zeit oder wohnt in Beschreibung der Übergangserfahrung in Mayröckers Werk eine Auflösung zeitlicher Kontinua inne. Dann nochmal in Klammern. Gibt es nur noch Ansätzen und wieder Ansätzen der Schreibbewegung? Vielen Dank. Ja, das finde ich eine tolle Frage. Also ich, ich wage keine definitive Beantwortung. Ich würde meinen, dass man eben bei Meyerücker auch ein Kreisen, eine kreisende Schreibbewegung nachzeichnen kann, wenn man diese äh, Gedichte der 80er und 90er Jahre äh, vergleicht mit dem, dem, was sie zuletzt geschrieben hat. Es tauchen einfach immer wieder ähm, dieselben Motive auf und wir erkennen sie wieder weiter verformt durch eine Prozedur des Erinnerns. Also dieselben Szenen, oder Sätze sind durch einen Prozess durchgegangen, haben sich noch einmal verändert in den letzten Jahrzehnten, tauchen aber wieder auf. Und insofern wird neu angesetzt und abgebrochen, aber es wird auch gekreist, würde ich meinen. Also, äh, es gibt immer wieder die Angst vor dem absoluten Abbruch des Sprechens und mit dem jeweils nächsten der vielen, vielen Bücher wird diese Angst zumindest bis auf Weiteres wieder besiegt. Ich darf noch hinzufügen, diese Frage wurde von Frau Sandra Makiewicz gestellt. Dankeschön für die Frage. Ja. Darf ich nochmal dran anknüpfen an die Frage, die, also an diese weiterführenden Überlegungen von Frau äh, Thums? Würden Sie ähm, diese metaphysische Dimension von Marykas Texten aus dieser Zeit ähm, auch mit dem, auch als spirituelle Dimension eventuell beschreiben ähm, und dann vielleicht noch, wo bleibt dann die Ironie? Weil ich habe immer das Gefühl, dass gerade in den allerspätesten Texten, in den allerjüngsten Texten, dass Mayröcke eine Autorin ist, die es wirklich schafft, Spirituelles und, in, und Ironie zusammen zu denken. Wie würden Sie das sehen in den Texten, die Sie besprochen haben? Ja, ich würde auch da ironische Momente schon aufblitzen sehen. Obwohl Meyerke ja immer so als die klassische Vertreterin der humorfreien äh, Literatur gesehen wird und es von ihr ja auch ähm, ja, sehr, äh, sehr äh, vehemente äh, Verweigerungsstatements in Sachen Humor gibt. Also wo, wo sie sich einfach distanziert vom Humor. Vielleicht ist das wirklich auch eine Alterserscheinung, die man etwa auch bei Peter Handke beobachten kann. Äh, die Entdeckung des Humors in fortgeschrittenen Jahren. Und was Sie sagen, finde ich auch überzeugend, weil nämlich diese ironischen Momente, gerade wenn es um die letzten Dinge geht, aufblitzen. Also es ist zum Teil ganz äh, 
äh, ja, ernst und auch schrecklich. Also es ist, es ist von Angst erfüllt. Und dann aber gibt es so eine kleine Wendung immer wieder, wo ich auch sagen würde, ähm, dass Humor dafür Platz hat. Und ja, es ist natürlich ein spirituelles Interesse, das ähm, ja, oft auch ein, mit der Kunst, sozusagen mit einer Art Kunstreligion äh, befriedigt wird. Nicht? Also Spiritualität im weitesten Sinn auch eine religiöse Sicht der Kunst, der Literatur, der Musik. Ich verweise, ähm, die Kolleginnen äh, werden, äh, Kollegen werden sicher auch auf, äh, irgendwann auf Bach zu sprechen kommen. Ich würde sagen, dass die Art und Weise, wie das Ich in dieser Literatur Bach hört, wäre so ein, ein Signal für spirituelle äh, Verdichtung. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, wir haben noch einmal eine <lacht> Anknüpfung gleich von Frau Barbara Thums. Frau Professor Thums, bitteschön. Danke, falls äh, noch Zeit ist. Es hat mich jetzt äh, noch mal interessiert, diese Verflechtung von Spiritualität und äh, Ironie, hatten Sie ja zuerst gesagt, Frau Sommerfeld. Und äh, die Frage wäre jetzt ähm, tatsächlich, ist es eher Ironie oder ist es Humor, was ja vielleicht noch mal äh, zu unterscheiden wäre. Und wenn es Ironie wäre, ähm, dann könnte, könnte diese, speziell diese Verflechtung ja auch Ihre These, Frau Striegel, noch mal stark machen von dem Romantikbezug. Ähm, weil, weil da haben wir ja auch äh, bei Schlegel äh, beispielsweise ja eben genau diese Struktur und man könnte ja schon äh, auch sagen, dass es in, bei Mayröcker Setzungen und Rücknahmen gibt in diesem Sinne. Ne? In, in, die Rekursivitäten äh, ihrer Texte sind ja äh, auch... Ähm, die haben ja so einen progressiven Charakter, der auch durch der, der Rekursivität, aber auch äh, Rücknahme von Gesagten und dann wieder Vertiefung des Gesagten geprägt sind. Also dann wäre nochmal, ähm, dann, dann wäre die Ironie sozusagen auf der Ebene der Textverfahren stärker anzusetzen und äh, der Humor, der müsste dann nochmal woanders irgendwie situiert werden. Ja, das finde ich äh, eine schöne, äh, einen schönen Gedanken. Ich meine, Humor lässt sich ja verschieden definieren. Wenn man ihn auffasst als ähm, sozusagen das lächelnde Einverständnis mit der eigenen Endlichkeit und das, ähm, das Nicht-Wichtig-Nehmen von alltäglichem ja, äh, Belastungsmaterial, ähm, dann kommt Mayröcker sicher auch in solche Zustände, aber es widerstrebt ja auch immer. Also man, man merkt, dass also etwa dieses, dieses sozusagen eine heitere Resignation, das fällt ja sehr schwer, weil sie sich eben mit dem Tod nicht abfinden will. Und auf der anderen Seite würde ich auf jeden Fall diese, diese romantische Ironie auch bei Mayröcker sehen. Also, und auch ihr Spiel eben mit romantischen Begriffen, und auch ein bisschen, dass, also, dass sie sich zunehmend auch, dass sie in der Lage ist, sich über die eigene Emphase auch ein bisschen lustig zu machen. Das hat auch was sehr Erfrischendes, also äh, für mich, weil, weil das ja doch sehr schwere, also wenn man sich ähm, jetzt wie ich beim Lesen ähm, eben mit, mit sehr vielen Texten, sie alle, weil, weil es gibt, man kommt, ich komme denn ja nicht, aber eben jetzt gerade bei dieser Konzentration auf Altersgedichte, wenn man diese vielen Texte, wo es um Tod und Abschied geht, ist, dann ist man ja sehr froh, wenn es einmal so ironische äh, Aufhellungen gibt im Text. Ja, ich sehe erstmal äh, keine weiteren Fragen. Das ist aber gar nicht schlimm, weil ich denke, das, was äh, Frau Striegel uns heute hier reingebracht hat in unsere Tagung, das sind natürlich Aspekte, die werden immer wieder auftauchen. Es wird immer wieder auch noch äh, Möglichkeiten geben, daran anzuknüpfen, womit Sie die Tagung eingeleitet haben. Ich möchte Ihnen nochmal ganz, 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 ganz herzlich danken für diesen wunderbaren Vortrag ähm, und äh, Ihnen allen für die, für die angeregte Diskussion, die wir hier führen dürfen. Vielen Dank, Frau Striegel. Ich bedanke mich auch. Äh, es war mir ein Vergnügen. Danke. Ich möchte noch etwas dazu sagen zu den Zeitregimen unserer Tagung. Wir sind eine nicht besonders große Tagung und ich habe mir vorgenommen und ich hoffe, Sie sind auch mit mir einverstanden, 
dass wir uns nicht äh, minutengetreu an die Zeit halten müssen. Vor allem nicht dann, wenn es so interessante Diskussionen gibt, die, die es wert sind, ausdiskutiert zu werden. Wir sind also ein bisschen später dran, das ist aber überhaupt nicht schlimm. Und ich möchte Ihnen nun mit einer ganz, ganz großen Freude die zweite Keynote unserer Tagung vorstellen, die Keynote-Sprecherin vorstellen und die Keynote ankündigen. Und ähm, wir freuen uns ganz besonders, dass wir dafür haben, Frau Professor Inger Artel gewinnen können von der Freie Universität. Ich, weiß, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Brüssel. Und Frau äh, Inger Artel ist äh, eine anerkannte international anerkannte Literaturwissenschaftlerin, vor allem eine Expertin auf dem Gebiet der österreichischen Literatur. Und da hat sie sich ganz besonders mit der Literatur von, von ähm, experimentellen, äh, experimentellen Literatur von Frauen, immer wieder mit Elfriede Jelinek und ähm, äh, Friederike Mayröcker äh, beschäftigt. Und in der äh, Mayröcker Forschung hat Frau Atiel mit ihren grundlegenden Texten, kann man schon sagen, wirklich äh, Maßstäbe gesetzt und auch äh, Wege gewiesen. Äh, ich darf ein paar von den ganz wichtigen Texten hier kurz erwähnen. Ähm, schon ähm, 2007 erschienen die Monographie Gefaltet, Entfaltet, Strategien der Subjektwerdung in Fried Friederike Mayröckers Prosa von 88 bis 98. 2012 kam da die zweite Monografie heraus, ein, ein, ein biografischer Text eigentlich mit vielen Ansätzen auch zur Interpretation ihrer Texte, auch unter dem Titel äh, Friederike Mayröcker. Dann hat Frau Atel äh, mehrere Bände herausgegeben oder ist Mitherausgeberin von mehreren Bänden, die auch in der jeweiligen Zeit es geschafft haben, die Aspekte, die wichtig sind, die, die, die einfach an der Reihe gewesen sind in der Forschung, zu behandeln. Ähm, da haben wir 2002, also wirklich schon zu einer, zu einer relativ, in einer relativ frühen Phase der Mayröcker Forschung, ist ihr Band erschienen, Rupfen in fremden Gärten, Intertextualität im Schreiben Friedrich Mayröckers. Und dann 2020, also wirklich in allerneuester Zeit, ist der Band herausgekommen, Fragen zum Lyrischen in Friedrich Mayröckers Poesie. Und diesen Band hat sie mit Eleonore der Philipp herausgegeben, die wir auch zu unserer Tagung hier eingeladen haben. Dazu kommen natürlich zahlreiche oder <lacht> könnte sagen zahllose Veröffentlichungen, Einzeltexte, Einzelstudien. Und äh, heute haben wir einen ganz, ganz interessanten, ganz, ganz spannenden Vortrag zu einem wirklich neuen Text von Friederike Mayröcker. Und zwar darf ich Ihnen jetzt äh, den Titel noch einmal in Erinnerung rufen. Er lautet, ein bisschen viel zugleich und dann wieder überhaupt nichts. Annäherung an Friederike Mayröckers und Otto Brussatis Oper, eine poetische Komposition für die Bühne. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf Ihren Vortrag. Bitte schön. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Sommerfeld, für, für diese äh, allzu netten äh, Worte. Äh, zur Einführung. Vielen Dank auch für die Einladung. Es ist auch sehr schön, dass es äh, trotz allem äh, noch äh, in dieser äh, gut durchorganisierten Form stattfinden kann und ich, ich bin sehr froh, dabei zu sein. Ähm, ich, ich möchte mich bei Eleonore de Philippe auch bedanken, weil sie äh, damals, als wir unsere Tagung organisiert haben, ähm, eigentlich zu dem Thema für diesen Vortrag verholfen hat, mich auf diese Inszenierung oder diese Produktion von Brusate hingewiesen hat. Ähm, ich fange mit dem Teilen des Schirms an und hoffe, dass das alles klappt. Ups. Ja, und jetzt mache ich noch. Ja. Falls etwas nicht klappt, dann ja, sagen Sie mir Bescheid, äh, damit ich das dann hoffentlich lösen kann. Äh, mein Vortrag wird tatsächlich sich äh, kreisen um diese Produktion Oper, eine poetische Komposition für die Bühne. Eine Inszenierung von Otto Brosati. Otto Brosati ist ein Radiomoderator, ein Autor, Musikologe. Äh, zusammen mit dem Musikensemble Mischwerk hat er diese Inszenierung äh, gemacht für den Kultursommer Semmering im August 2017 und hat dafür einen Text von Friedrike Mayröcker als Ausgangspunkt genommen. 
Später ist daraus auch eine Hörspielfassung beim ORF äh, produziert worden und dieses Hörspiel hat äh, den, Hörspiel, den Preis des Hörspiels des Jahres 2017 äh, gewonnen. Mein Vortrag wird aus zwei, drei Teilen bestehen. Äh, zunächst werde ich Ihnen versuchen, die Inszenierung vorzustellen und ihren multimedialen Charakter beschreiben, anhand auch von äh, Bildern, die ich aus dem Probenmitschnitt äh, entnommen habe. Also sind Videostills aus dem Probenmitschnitt. Also ein, es gibt keine, keine Aufnahme, keinen Mitschnitt von der, von der Uraufführung, also keinen Mitschnitt mit Publikum. Ähm, aber, aber doch eine, eine, denke ich, gute, gute Einblicke durch diesen Probenmitschnitt. Und ich bedanke mich sehr beim ORF ähm, für die freundliche Genehmigung, auch hier Ausschnitte aus diesem Material äh, vorzuführen. Im zweiten Teil werde ich... Ähm, Verbindungen zu anderen, zu älteren Texten von Meiröcker andeuten. Und ich gehe da noch ein bisschen weiter zurück in die Zeit, zu, zu, zu dem Ende der 60er Jahre und Anfang der 70er Jahre. Nicht so sehr, um ein Kontinuum, ähm, ein reibungsloses Kontinuum aufzumachen, sondern eher, um das Spätwerk zu entgrenzen in Richtung der äh, älteren Texte, die meines Erachtens als Kontrastfolie sehr einleuchten für die Betrachtung dessen, was in Opa in dieser Inszenierung passiert. Und drittens nähere ich mich dann nach diesem Exkurs zu älteren Texten, komme ich dann nochmal zur, ähm, zur Inszenierung und zu dem Text, ähm, der, der die Basis dieser Inszenierung bildet, zu, äh, zurück, um die Fäden sozusagen zu verbinden. Und dann lasse ich, äh, spiele ich auch ein kurzes Fragment aus dieser Hörspielfassung vor. Ähm, mein erste, meine erste Überschrift äh, heißt Elementarteilchen am Zauberberg und es wird hoffentlich bald klar werden, was ich damit meine. Der Anfang dieser Produktion Oper bildete einen Text von acht Seiten, den Friederike Meiröcke dem Kollegen Otto Brusati mit den Worten übergeben habe, es solle halt alles vorkommen, was in einer Oper, vor, Oper vorkommt, dort aber nicht wirklich passt. Ein bisschen viel zugleich und eigentlich überhaupt nichts. Meiröcker hatte wahrgenommen, wie Brusati 2016 das einzige Drama des Komponisten Anton von Webern, das noch nie aufgeführt worden war, unter dem Titel Tod, Tod als Adjektiv mit T, als Stationentheater am Semmering inszeniert hatte. Tod ist ein von Symbolismus, Naturmystik und emotional geprägtes Drama, in dem ein Elternpaar den Tod ihres Kindes beklagt und in Natur, Religion und Wahnsinn Zuflucht sucht. Sie wünsche sich auch so etwas, schrieb Mayröcker dem Regisseur Brusati und lieferte ihm einen Text aus den Materialien, die ein Jahr später, 2018, in das Buch Pathos und Schwalbe Eingang fanden. Die Produktion wurde im Sommer 2017 viermal am Semmering aufgeführt. Die Performance stellt eine einzigartige Kooperation in der Rezeptionsgeschichte von Mayröckers Texten dar. Nur wenige ihrer Texte sind auf die Bühne gebracht worden. Und die Performance ist auch einzigartig in ihrem Umgang mit dem Text, weil sie den Text nicht einfach nimmt und in den Mittelpunkt stellt, ihn aber andererseits auch nicht als beliebiges Material unter vielen anderen Materialien integriert, sondern mit ihm umgeht, ihn auf verschiedene Medien aufteilt und distribuiert und damit Reibungsflächen zwischen dem Textuellen und den anderen Medien und Mitspielern auftut. Oper wurde für, für und im Kurhaus am Semmering, das Brusati einen Zuckerberg nennt, konzipiert. In diesem ortsspezifischen, diesem site-specific, wie es in der Theaterwissenschaft heißt, in diesem ortsspezifischen Ambiente werden die räumlichen Koordinaten dessen, was man unter Theater oder Bühne versteht, prinzipiell überschritten und aufgebrochen. Die Räume des Kurhauses werden zu Mitspielern in der Performance. Auch das Publikum hat Anteil an der Überschreitung. Da es bald sitzt und zuschaut, 
Falt in andere Räume geführt wird. So verstärkt sich der immersive Ritualcharakter der Performance, der aus Kurhaus, Inszenierung und Publikum eine geteilte Welt, eine temporäre Gesellschaft schafft, ein Ritual, das am Ende in die Einladung kulminiert, gemeinsam zu essen. Nockeln werden zubereitet und dem Publikum zum Essen angeboten. Ich spiele Ihnen jetzt eine Minute vor aus dem Bericht, den der ORF ähm, über die Produktion verfasst hat. Und falls es mit dem Ton nicht klappt, dann sagen Sie schnell Bescheid, dann wechsle ich auf die Version, um die nicht in die PowerPoint integriert ist. Dass das Stück eine packende Mischung aus Sprache, Musik und Tanz ist, dafür sorgen die Darsteller. Das Ensemble Mischwerk sorgt für die Musik. Die Tänzerin Maria Moncheva erscheint als Friederike Mayröcke im Saal und Bernhard Meitzen rezitiert die Texte als männliches Alter Ego der Poetin. Wie mit Ihnen meinem Traum heute Nacht. Es sind Erinnerungen äh, und es sind Empfindungen, äh, sicher hat es mit dem Leben zu tun, das Schreiben hat mit dem Leben zu tun. Das Publikum folgt den Darstellern durch drei Räume und atmet den Geist vergangener Zeiten, als sich hier noch Künstler und die feine Gesellschaft einstellig eingaben. Bis dahin, dieser kurze Ausschnitt. Ähm, ich wollte Ihnen dieses kurze Fragment auf jeden Fall zeigen, damit Sie doch ein bisschen Eindruck bekommen von, von dem Raum und wie das da konzipiert wurde. Nicht so sehr, weil ich mit den Kommentaren äh, einverstanden wäre. Dass, äh, dass, äh, ja, darüber können wir eventuell auch noch später diskutieren. Ähm, für die Inszenierung hat Friederike Mayröcker ihren Text auf Band gesprochen und mit dieser ihrer Lesung werden die Räume des Kurhauses beschallt. Text und Stimme sind schon da, sind schon ins Kurhaus eingezogen, bevor das Publikum ankommt. Hinzu kommen ein Schauspieler, ein Schauspieler eine Tänzerin, die auch als Akrobatin auftritt, die vier Musikerinnen des Ensembles Mischberg und mehrere Requisiten, eine Holzente, ein Kuscheltier, Ästchen in Vasen. Meireckers Stimme vom Band und die Live-Stimme des Schauspielers wechseln sich ab im Sprechen des Textes. Bald spricht er den Text im Voraus, bald mimt er stumm die Worte, die Meireke vorliest, bald spricht er sie nach. Die Tänzerin bewegt sich tanzend durch den Raum, vollführt unter anderem einen Schleiertanz und akrobatische Übungen an einem Reifen, der an der Decke hängt. Das Musikensemble sitzt bald das übliche Quartett da, steht aber auch gelegentlich auf, stellt sich in Kreisform auf, schreitet in die Räume nebenan. Bald begleitet die Musik die Darsteller und die Stimme vom Band, bald nimmt die Musik überhand und übertönt die anderen medialen Elemente der Konstellation. Die Musik ist zitathaft aus unterschiedlichen Genres und Melodien zusammengestellt, die unter anderem dem Operrepertoire der religiösen Musik und der mitteleuropäischen Volksmusik entnommen wurden. In dem einen Nebenraum, eine Art Salon vor dem Hauptsaal, entwickeln sich probenhafte Momente, in denen die Musiker am Klavier experimentieren. In dem Nebenraum auf der anderen Seite Seite, der eher einem Theaterraum oder auch einer Kapelle ähnelt, wird mit anderen Theaterformen experimentiert, Kasperl- und Kindertheater zum Beispiel, während das Ensemble oben auf der Orgel das in Chorform das Kyrie Eleison sind. Der nicht mehr ganz junge Schauspieler und die junge Tänzerin stellen, ohne zu Protagonisten zu werden, quasi allegorisch ein männliches und weibliches Prinzip dar, die gelegentlich auch ein Paar bilden. Der Schauspieler spricht den Text, den Schrifttext, mit anmaßendem Ausdruck und selbstgenügsamer Pose. Im Tanz und der Akrobatik positioniert sich die Tänzerin eher auf die Seite des Körperlichen und Erotischen. 
Alle diese Beteiligten präsentieren sozusagen jeweils eine Prise der medialen Schichten, die man gemeinhin mit Opern verbindet, Elementarteilchen dieser multimedialen Kunstform Oper. Musik, Theater, Tanz, Hochkultur und volkstümliche Intermezzi und so weiter. Diese Konzentration aufs Elementare gestaltet sich auch als eine parodistische Verkehrung der Oper als historische Kunstform und Institution und dies nicht nur, weil Zitate aus Puppentheater und Schlagermusik eingearbeitet und am Ende Nockeln gegessen werden, sondern weil die Produktion dezidiert aufs Unspektakuläre setzt. Die Szenografie huldigt die diminutive Form, die wir auch im Text wahrnehmen. Die Requisiten ähneln Kinderspielzeug, am Boden stehen drei Vasen mit jeweils einem grünen Ästchen. Die im darstellerischen Sinne körperlose Autorinnenstimme hat nichts mit der herrischen Omnipräsenz einer gewaltigen Stimme zu tun, die, wie es zum Beispiel in der Barockoper der Fall war, den Raum füllen kann, auch ohne, dass sie sich visuell körperlich materialisiert. Nicht nur schweigt sie oft, sie wird gelegentlich auch von der Stimme des Schauspielers oder von der Musik abgewechselt oder übertönt. Diese Elementarteilchen verhalten sich zueinander, reiben sich aneinander, ohne je zu einem organischen Gesamtkunstwerk zu werden. Die Inkongruenzen und das Nicht-Integrierbare aller Teile und Beteiligte bleibt ständig spürbar. Die Energie, die aus den Reibungen hervorgeht, staut, staut sich bald im Raum und bald verfliegt sie. Vor allem aber fehlt der Prosik vor allem aber fehlt der Produktion wohl das Wesentliche, das potenziell spektakulärste Merkmal der großen Opernform. Es wird nicht solistisch gesungen. Es gibt keinen Platz für solistische Gesangsvirtuosität. Und gerade diese, diese auffallende Lücke und diese Verkehrung der Gattung Oper hat mich an gewisse ältere Texte von Friederike Mayröcke erinnert, zu denen ich jetzt übergehen möchte. Es liegt auf der Hand, die Dynamik des transgressiven und Fragen der Genrehybridisierung mit dem Spätwerk Friederike Mayröckers zu verbinden. In anderer Ausprägung lassen sich diese Phänomene des Hybriden auch in Mayröckers kurzen Texten vom Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre feststellen. Und ich denke dabei vor allem an Texte, die in den Bänden Phantom Fun aus dem Jahr 71 und Arie auf tönenden Füßen, metaphysisches Theater aus dem Jahre 72 veröffentlicht wurden und gemeinhin als Prosa-Texte oder Texte in Prosa kategorisiert werden. Die Bände wurden ja auch in Mayröckers gesammelte Prosa aufgenommen. Die Texte bezeugen Mayröckers internationale kulturelle Orientierung, ihr mehrsprachiges Schreiben und eine radikale an die Popliteratur angelehnte Vermischung von E- und U-Literatur. Ihre Hybridität wird sowohl von einer intraliterarischen Gattungsvermischung bewirkt, die bald Prosa-Gedichte, bald lyrische Prosa hervorbringt, als auch von intermedialen Crossings, wie wir sie in Texten finden, die wir als dramatische Skizzen oder auch Szenen für die poetische Bühne benennen könnten. Diese Skizzen, die, den dramatisch, die die dramatischen Konventionen in eine an Dada erinnernde Manier sprengen, stellen höchst theatrale Szenen dar, in denen es immer wieder um die Möglichkeit und vor allem die Unmöglichkeit handelt, auf einer Bühne zu singen oder zu sprechen. Oder wie es auf Englisch heißt, to take the floor, die Unmöglichkeit aufzutreten, das Wort zu nehmen. Und immer wieder geschieht dies motivisch, in parodistischer Verkehrung der Gattung und der Institution der Oper. Die Skizze mit dem Titel Comic Strip, eine Oper aus dem Jahre 1970, eine sehr kurze, knapp drei Seiten ist äh, dieser Text lang, ist in dieser Hinsicht exemplarisch. Wir begegnen hier der Primadonna Maria Callas in Begleitung eines Hündchens der Comicfigur Figur Snoopy. Maria Callas kann nicht singen, einerseits, weil, ihr, weil bei ihr, und das lesen Sie im Fragment, das ich da wiedergebe, weil bei ihr die Beweglichkeit der Mundpartie sichtlich gelitten hat, 
Andererseits, und das finden Sie auch im Fragment, weil große Chöre die Bühne besetzen und sich gegenseitig mit lautem Schreien und assonantis, assonantischer, monströser Musik, monströs ist auch ein Wort aus dem Text, bekämpfen. Da kann sich Maria Callas nur die Ohren zuhalten. Am Ende wird Tabula Rasa gemacht. In einem Bombenattentat wird Maria Callas mitsamt den Chören von der Bühne entfernt. Und die einzige verbleibende Figur auf der leeren Bühne ist der Hund Snoopy. Die Unmöglichkeit, solistisch zu singen, steht auch im Mittelpunkt der Skizze Arie auf den Füßen aus dem Jahre 69. Einem Text von knapp zwei Seiten. Der Titel erwähnt mit Arie das solistische Gesangstück, mit dem üblicherweise die Solisten ihre Emotionen ausdrücken und oft die Grenze zur Ekstase überschreiten und das gattungsmäßig sowohl lyrische als auch dramatische Merkmale aufweist. Hier aber, im Titel Arie auf dünnen Füßen, wird diese konkrete musikalische Referenz in absurd surrealistischer Weise allegorisiert. Die Arie steht oder geht auf tönernen Füßen, steht unstabil da, dem Hinfallen nahe. Oder aber auch, sie steht auf Klangfüßen, tönt nicht im Singen, sondern im Schreiten in der Körperbewegung. Arien sind die Gesangspartien, mit denen die Solisten gemeinhin virtuos glänzen und in denen die Konventionen der semantisch bedeutungsvollen Sprache überschritten werden. Artikulierte Sprache transformiert in Schreie und Seufzer, die die somatische und sinnliche Komponenten des vokalen Gesangs zum Klingen bringen. Im Singen der Arie verlieren die Singstimmen ihre Souveränität. Die Figuren verfügen, verfügen nicht mehr über ihre Stimme. Die Stimme wird unverfügbar, wie Sibylle Krämer es in Bezug auf die Opernstimme genannt hat. Gerade die ekstatische, unverfügbare Opernstimme wird als besessenes, heteronomes Medium betrachtet, mit dem der Kontakt zu den Toten aufgenommen werden kann. Einzig technische Perfektion kann danach streben, die heteronome Stimme zu kontrollieren. Und so passt das inkongruente, surrealistische Bild der auf instabilen, tönenden Füßen stehenden Arie dann doch ganz gut, da es die Spannung oder gar den Kippmoment zwischen Perfektion und Unverfügbarkeit körperlich visualisiert. Eine triadische Struktur, Personenstruktur, bestimmt die Figurenkonstellation in diesem kurzen Text. Eine Sängerin, ihr männlicher Begleiter am Klavier und eine Soufflöse, eine weibliche Vorsagerin, teilen sich die Bühne. Der Text inszeniert den völligen Verlust der vokalen und musikalischen Meisterschaft und die Unmöglichkeit, zusammen zu musizieren. Er tut dies nicht in der üblichen dramatischen Form des Dialogs, noch in der Prosaform des Erzählens, sondern als eine Art elaborierte, ekphrastische Bühnenanweisung, die detailliert das Chaos beschreibt, das der Sängerin, Sängerin am Singen und dem Begleiter am Klavierspielen hindert. Die Sängerin verkörpert die Unmöglichkeit zu singen auf radikale Weise. Aus ihr wird eine akrobatische Tänzerin, die eine pantomimische Choreografie von absurden Gesten und Körperhaltungen ausführt und dabei gelegentlich auch schreit. Und Sie lesen hier in äh, den Ausschnitten, die ich hier zusammengetragen habe, sie stürzt fast horizontal äh, auf die Bühne, sie benimmt sich oder bewegt sich ratschlagend, sie hüpft auf einem Fuß, während sie immer noch horizontal auf diesem lagert und fängt an zu schreien. Die Soufflöse wird die unterredende Person genannt, die Kursivierungen sind, stehen im Original. Auch diese unterredende Person fängt an zu schreien und die Sängerin verschwindet ratschlagend in den Kulissen, während der Begleiter auf dem Klavier bis zur Dämmerung, nun ja, vielleicht doch ein bisschen dahin spielt auf dem Klavier, das bleibt undeutlich. In der Form eines Skripts für eine szenische Performance verkehrt dieser kurze Text 
die Vorstellung von künstlerischem Können im Sinne von Meisterschaft und insbesondere das klischeehafte Bild der Sängerin oder Operndiva, ein Bild, das sowohl von hysterischer Exzentrik als auch von einer natürlichen vokalen Perfektion geprägt wird. Ähm, ein Bild, das auch, oder hysterische Exzentrik und vokale Perfektion, die die Zuhörerschaft in den musikalischen Himmel entrücken soll. Nach diesem Exkurs zu älteren Texten komme ich zum dritten Teil und kehre jetzt zum, äh, zur Produktion Oper zurück. Und der dritte Teil hat als Titel von Oper zu Opera. Ich komme auf äh, den Text und die Inszenierung von Oper zurück, nicht um diese mit den eben besprochenen Texten wie schon am Anfang gesagt, äh, zu vergleichen oder in ein, äh, irgendein Kontinuum äh, aufzutun, sondern im Wissen um Mayrakers ältere Auseinandersetzung mit dem Opernhaften, auch wenn es sich dabei den älteren Texten nie um Operntexte handelt. Ihre Auseinandersetzung auch mit den, mit den Stereotypen, Bildern und Erwartungen, die mit vokalmusikalischer, stimmlicher Virtuosität verbunden sind, und im Wissen um ihre kontinuierliche parodistische Dekonstruktion von Mechanismen der Meisterung und Beherrschung und der souveränen Subjektivität. Dabei ist es bedeutungsvoll, dass der von Meyerke vorgegebene Titel der Brusate-Produktion, Oper, explizit als emphatischer, bejahender Ausruf gedacht ist. Wir sind hier also in dieser Spät Phase bei einem ganz anderen Verständnis von einer ganz anderen Referenz auf Oper angelangt. Anstelle des fehlenden solistischen Gesangs entfaltet sich in dieser Produktion das Pathos der vorlesenden Stimme. Und aus dem Schreiben, das ja der Ausgangspunkt der Produktion bildete, wird ein Mitschreiben. Der Text kommentiert die Performance, das Ereignis der Performance vermischt sich mit dem darin vorgelesenen Text und wird zum Teil der Arbeit. Die Performance resoniert in der Arbeit. Und Arbeit wiederum lässt sich gut mit der etymologischen Herkunft von Oper aus dem lateinischen Opus verbinden, dessen Mehrzahl Opera ist. Das ist ein schönes Bild, das ich hier stehen lasse. Die, die Decken, die, die Wandgemälden des Kurhauses äh, passt irgendwie auch zu dem, zu dem äh, Thema. Wie gesagt, ist der Text, den Mayraka Brusati zur Verfügung stellte, Teil des Buches Pathos und Schwalbe geworden. Über Pathos als Bezeichnung für ekstatische Ergriffenheit und leidenschaftliches Mitleiden hat Beate Sommerfeld in Bezug auf dieses Buch geschrieben. Mit Rekurs auf Bernhard Waldenfels hat sie dargelegt, wie Pathos als Inspirationsmoment eine Unverfügbarkeit der poetischen Inspiration bedeutet, die uns zum Beispiel in der extremen Intertextualität in Pathos und Schwalbe begegnet. Das Schreiben öffnet damit einen Resonanzraum, in dem die Responsivität auf das andere ertönt und das Schreibende Ich als Gesichertes desintegriert. In der multimedialen Dramaturgie der Performance setzen sich die musikalische Komposition und die Choreografie aus Zitaten aus unterschiedlichen kulturellen und historischen Bereichen zu einer inkongruenten, spielerischen, manchmal fast dadaartigen Collage zusammen. Teilweise werden dabei Signale aus dem Text befolgt, teilweise auch extra Referenzen hinzugefügt. In der Personenregie ist die Ausrichtung auf Protagonisten verschwunden. Mann und Frau stehen stellvertretend für eine Dualität von Aktanten, für eine Dualität von Ausdrucksweisen, von denen keine je eine individuelle Gestalt gewinnt. Außerdem müssen die beiden nicht nur miteinander, sondern auch mit dem Chor der Musiker umgehen. Das Musikensemble präsentiert wohl am ehesten ein gelungenes Zusammenspielen, ein kreatives Kollektiv, das dadurch auch zu einer führenden und mitführenden Instanz im Ritual der Inszenierung werden kann. Folglich sind hier die Diva, die Primadonna, der Primo Uomo, 
von der Bühne verschwunden, mitsamt der vokalmusikalischen Virtuosität. Die Performance zieht damit die Konsequenz aus dem Paradis parodistischen Umgang mit der Oper, die Mayröckers früheres Schreiben begleitet hat, und folgt ihrem Schreiben in dessen extremer Intertextualität. Die Produktion fügt dem aber auch noch etwas anderes Wesentliches hinzu, nämlich das Vorlesen durch die Autorin. Die akusmatische Autorinnenstimme, die wir vom Band hören, bewegt sich tastend durch den Text, bald am Rande der Entschöpfung, bald von einem Energieschub beschwingt. Das Sprechen des schriftlichen Textes erfolgt mit einer Prosodie, die Schriftlichkeit und Oralität, Text und Körper, stimmhaftes Sprechen und vergehende Lebenszeit eng miteinander verbindet. Und ich spiele jetzt ein kurzes Stückchen vor aus der Hörspielfassung. Die Hörspielfassung ist nicht gleich äh, die Performancefassung, aber weil die Klangqualität dieses Probenmitschnitts nicht so gut war, ähm, rekurriere ich hier jetzt auf die Hörspielfassung, wo Sie das Vorlesen durch Friederike Mayröcke äh, sehr gut hören. Ein kurzes Stückchen aus dieser, diesem Hörspiel, das insgesamt eine Stunde dauert. Ich sagte nur einen halben Satz zu dir in unserer Geheim- und Liebessprache. Du lächeltest und sprachst meinen Satz zu Ende. Dies ließ mich erzittern und sagte, das ist eine Eibe. Die glatten grünen Ästchen hinter dem Parkgitter. Wir fassten uns an den Händen und wechselten zu den Schattenwegen des Parks. Wir sitzen im Parkgelände, wie der Wind in den Zeitungen auf den Tischen blättert. Ja, hier nur als kleine Kostprobe sozusagen dieser, dieses Fragment. Ähm, mit diesem Vorlesen und mit dem Einbringen dieses, dieses vorgelesenen äh, Textes durch die Autorin, damit grundiert die Autorinnenstimme wie ein Drittes, das sich durch den Äther der Inszenierung bewegt, die duale Darstellung des Schauspielers und der Tänzerin und färbt auf diese Dualität ab, modifiziert diese, da die beiden sich auf je eigene Weise mit der ätherischen Stimme berühren. Bald verstummt die, Stille, die Stimme, Entschuldigung, bald geht sie in die Musik unter. Mitnichten ist dies also ein virtuoses Vorlesen, das die vokalmusikalische Virtuosität ersetzt. Es ist vielmehr, als ob hier die Soufflöse aus dem alten Text, die Soufflöse aus dem verschlissenen schwarzen Kasten diese unterredende Person hörbar wird. Mit ihren Erinnerungsfragmenten und Realitätssplittern, mit ihrer tönenden, tönenden Stimme durch den Raum des Kurhauses flattert und dabei alle und alles berührt, mit einem zärtlichen Rhythmus, so wie es die zarte Prosa aus Pathos und Schwalbe vorschreibt, aber hartnäckig auch, da es gilt, mit dieser Stimme der eigenen Unbeständigkeit im Äther Form zu geben. Zugleich vermischen sich im Vorlesen Ursprung und Nachschrift des Produktionsprozesses. Die Stimme, die vom Band zu uns spricht, kommentiert auch schon das Ereignis selbst und hebt damit sowohl den Ursprungsstatus des Textes als auch die präsentische Einmaligkeit des Live-Ereignisses auf. Zugleich bringt sie, trotz ihrer körperlichen Abwesenheit, existenzielle, intime Lebenszeit in die multimediale Collage ein. Das Vorlesen des sogenannten Ausgangstextes ist zugleich Mitschrift des Produktionsprozesses und Kommentar des Ereignisses und existenzielle Grundierung. Und dieses Vorlesen hinterlässt wiederum Spuren in dem Buch Pathos und Schwalbe, wo wir Referenzen auf die Produktion nachlesen können. 
So gestaltet sich die Performance, die Inszenierung Oper als einen Schritt in einem multimodalen Arbeitsprozess der Co-Kreation, in dem an die Stelle des Singulars eines Opus oder auch einer Solistenstimme die Reibung zwischen Differenten Opera tritt, eine Reibung, die Energie aufweckt und diese zugleich erschöpft. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Autier, für diesen ähm, unglaublich ähm, öffnenden Vortrag, wenn es um äh, das, äh, das ganz, ganz starke Bestreben von Mayröcker geht, ihre Texte zu öffnen, hin zur Stimme, hin zur Bühne, hin zum Performativen und über die Grenzen der Medien dabei hinauszugehen. Vielen, vielen Dank. Ich möchte Sie dazu ermutigen, Ihre Fragen zu stellen. Ich denke, es werden sich sehr, sehr viele Fragen, auch ich weiß es von unseren Interessensgebieten hierher, äh, auftun. Bitte schön. Fange ich einfach mal an, weil äh, der Anfang äh, der Oper, ich, äh, ähm, ich habe da die Frage, ob's, ob Ihrer Meinung nach damit äh, auch, dass, dass eigentlich in dieser Oper das Wichtigste fehlt, das heißt die Solostimmen, ist, dann, ist damit auch Ihrer Meinung eine Aufwertung des Marginalen verbunden? So wie in vielen anderen Texten von Mayröcker, wir haben gerade gehört, von, von dem Text, ich bin in der Anstalt, wo wir nur Marginalien haben. Mhm. Würden Sie da eine Parallele sehen? Äh, ja, schon. Ähm, und für mich war es irgendwie sehr einleuchtend, als ich diesen älteren Text da, äh, Aria auf tönernen Füßen, äh, ich, ich habe in der Ver jüngeren Vergangenheit ein bisschen über diese ältere Texte gearbeitet und äh, da gibt es diese Soufflöse im, im, im schwarzen Kasten, die ja auch in der Marge sozusagen der Bühne sitzt, aber eine sehr ja, wichtige Rolle spielt. Und ähm, in, 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 im üblichen Theater. Und hier rückt sie sozusagen dann ähm, ja nicht in den Mittelpunkt, aber sie wird hörbar äh, und sie behauptet sich in dieser ganzen äh, multimedialen Konstellation, die, ähm, die ja nicht unbedingt sie... Äh, aufwerten möchte, sondern sie, unter die sie auch untergeht. Aber sie, diese Stimme will sich immer wieder behaupten in diesem, in diesem Raum. Ähm, und dass, es, dass ein Text Oper genannt wird und dezidiert von Mayraka so benannt wird und ohne Solo-Stimmen, es gibt natürlich auch Differenzen in der Unterschiede in der Operngeschichte, wo, wo die solistische Partie nicht so stark sind, aber trotzdem ist das doch unsere Assoziation mit, mit ja, brillanten äh, Gesangspartien äh, in Solo und das, äh, das wird hier dezidiert nicht, nicht gemacht, weder vom Regisseur noch äh, von der ganzen Inszenierung. Mhm. Ja. Da, da glaube ich, haben Sie ganz recht, dass das ähm, Marginale, das sehen wir dann zum Beispiel auch in die Einschübe, die eher aus dem Kasperl-Theater Puppentheater, so Einschübe, die in, in der Oper meistens in Intermezzi, in, in Zwischenspiele äh, angesiedelt sind, die rücken hier und kommen hier mehr ja, prominent irgendwie. Ja, wir haben eine Frage von Daniela Striegel. Ja, äh, danke schön. Also für mich war das sehr aufschlussreich, die Verbindungen zwischen dem Frühwerk und dem Spätwerk, gerade über diese doch eher unbekannte Opernarbeit. Ich habe aber eine technische Frage. Vielleicht liegt es an mir und an meiner Einstellung, aber ich habe nur das Titelbild gesehen von, dem, von der Präsentation und wollte fragen, ob man vielleicht noch den ein oder andere Foto, also die anderen Bilder habe ich nur im Kleinen gesehen am Rand. Ist das nur bei mir so oder war das... Kann man vielleicht noch einige von den Fotos der Aufführung sehen? Oh, das ist aber schade. Ich habe verschiedene Fotos einbearbeitet. Mhm. Wieso? Ähm, Moment, ich werde mal wieder Share Screen tun. Und ah, das ist komisch. Was sehen Sie jetzt? 
Jetzt sieht man sehr schön die Groß. Groß, ja. Ja, also ich, ich werde zurückgehen zur... Ah ja. Moment, ups. Ja, also das sind die, die, die Mitschnitt, ähm, die Videostills aus, der, äh, aus, den, aus den Proben. Ähm, also hier Schauspieler und Tänzerin am Boden mit den drei Ästchen und... Ähm, ja, ja. Ganz auch, schön. Ich gehe mal schnell durch hier auch. Hier die Ente, also die Holzente äh, und dann die Akrobatik und dann die Nebenräume, die tatsächlich auch ähm, ja, so also Exkurse-Austritte ermöglichen. Hier wird experimentiert von den Musikern, äh, asso assoziativ experimentiert und dann im anderen Nebenraum, der ja eigentlich eine Bühne ist, äh, aber doch auch wiederum abverwandelt wird ein bisschen wie eine Kirche oder Kapelle auch ausschaut. Da gibt es dann eher Kasperltheaterartige Einschübe und singt auch der Chor dann ähm, das Kyrie Eleison oben. Ja. Ich beende das jetzt wieder mal, aber äh, ja. mhm. gut, dass das... Ja erwähnt haben, damit ich das nochmal zeigen konnte. Ja. ja, wir haben einige Fragen. Zwar hat sich Alexandra Strohmeier gemeldet mit einer Frage. Ich sehe es gerade nicht, ich habe es im Chat erhalten. Ja? ja, ganz herzlichen Dank für den wirklich inspirierenden Vortrag. Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung. Sie wurde jetzt eigentlich schon von Beate Sommerfeld vorweggenommen, aber ich, ich wiederhole sie mal. Ähm, diese Funktion der Soufflöse, die jetzt sozusagen den Raum erfüllt, ne? die Stimme der Soufflöse, die den Raum erfüllt, das korreliert tatsächlich, nehme ich mal an, oder würde ich behaupten, mit, ähm, mit den Fußnoten in Ich bin in der Anstalt, wo sozusagen das, das Periphere ins Zentrum dreht, wo das Supplement äh, nach Derrida äh, ja tatsächlich, wie gesagt, ähm, in den Mittelpunkt rückt. Und das finde ich... Ähm, Finde ich eine interessante Beobachtung. Es wird einerseits sozusagen schriftbildlich gemacht, ne, bei ich bin in der Anstalt und dann eben stimmlich, aber mit einer spezifischen Materialität der Stimme, die gleichzeitig aber auch die Gebrochenheit dieser Stimme zum Ausdruck bringt. Ja. ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Also diese ganze, dieses ganze Vorlesen ist sehr geprägt von, vom Alter, vom, vom alten Körper und, und, äh, und trotzdem, ja, immer wieder, es wird ja auch oft über das junge Mädchenhafte von, von der, der alten Friederike Meiröcker gesprochen, gelegentlich gibt es dann doch diese, diese Verschwingtheit immer wieder, ja, die sich in der Stimme zeigt. Ähm, und ich wollte, aus Anlass Ihrer Frage wollte ich, kam mir noch, ähm, ja, genau, die Tatsache, dass es im Kurhaus am Semmering stattfindet, ist an sich noch ein bisschen ironisch natürlich, weil, und das sagt auch der ORF-Bericht, das ist ähm, der Ort, wo die, die schöne Gesellschaft sich ein, äh, wie heißt es, stell dich ein, oder wie heißt es, immer wieder gab, aber jetzt ist das so ganz heruntergekommen, ja, das ist so ein bisschen verlottert und Rosati hat das auch gesagt, ja, das ist wie ein, ja, wie ein Zauberberg vor, vor, wie bei Thomas Mann eben vor, vor, am, also knapp vor dem Ende, ja, knapp bevor das Ganze zusammenbricht. Ja. Gut. Ja, wir haben eine weitere Frage von Kalina Kuczynska. Äh, ja, vielen Dank auch von mir. Ich fand das auch sehr, sehr spannend und auch äh, da gab es auch lustige Momente. Ich, ich, ich habe eine Frage zu diesen, zu diesen Randfiguren. Äh, der Tigerente und äh, dem Snoopy. Äh, sehen Sie das als eine Anspielung an ähm, Mayrokas Zeichnungen? Die haben ja so etwas äh, mhm. Kinderhaftes eigentlich, so etwas Kindliches, Verspieltes. Ja, 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 ja. ich denke, das ist, das ist sicher eine, eine zutreffende Assoziation und äh, die Stelle, die in der Inszenierung verwendet wird, die steht in Pathos und Schwalbe auf Seite, Moment, Seite 127 bis äh, 127 bis 138 und da steht eben auch die Zeichnung <lacht> eines Sperlings auf Rädern, ist es glaube ich, nennen Sie es hier, ja, ein Sperling auf Rädern, 
wird auch im, im, im Vorlesen auch erwähnt. Und da ja, ist die Ente auf Rädern, die da steht, natürlich ähm, korrespondiert damit. Ähm, in den älteren Texten, es hat mich erstaunt, wie wie sehr die an Popliteratur Pop und Experimente aus der Popliteratur anknüpfen, diese älteren Texte, wie sie wirklich ohne jede Hemmung ähm, hohe also Unterhaltungs- und ernste Literaturkultur mischen, sehr, sehr auf, auf dem englischsprachigen Raum, auch amerikanischen Raum. Ja, die Vorliebe fürs Englische von Mayra, kann ich auch bei Ernst Jandl, ist bekannt. Ähm, also ja, es ist, es ist spielerisch, es ist ähm, knüpft an da da an, würde ich sagen, in gewissen, in gewissen Hinsichten. Aber äh, und, und macht sicher auch die Verbindung zu diesen Strichzeichnungen, ja, die auch von sehr, eine gewisse Prekarität und Vorläufigkeit haben in der, in der Strichführung. Danke sehr. <lacht> Ja, ich sehe im Augenblick keine Fragen mehr. Dann, dann, dann dürfte ich noch mal fragen. Vielleicht, äh, Sie haben sehr, sehr viel über diese performative äh, Dimension, na, die, dieses, dieses Textes, nicht Textes, dieses Gebildes, dieses missglückten Gesamtkunstwerks gesprochen. Ähm, würden Sie dann auch sagen, dass da auch was Rituelles mitschwingt? Ritualisierung, Stimme, Wiederholungen, ist, ist, ja. ist Ihrer Meinung nach auch präsent? Ja, absolut. Da haben Sie völlig recht. Mhm. Ähm, und da muss ich sagen, das macht, der Text, das macht die Inszenierung deutlicher oder, oder ein bisschen plakativer vielleicht, als das in Meyrockers Text so vorliegt, weil es wird auch mit, mit einem Opfergestus, äh, dass am Ende auch etwas geopfert werden muss, eine Art Sühneopfer mhm. äh, gebracht werden muss, wird, wird etwas wird stärker angesetzt, als das in der textuellen Vorlage der Fall ist. Aber das passt natürlich auch ähm, sehr gut als metatheatraler Kommentar dann, dass, also das Theater, das ja auch aus dem, ja, aus dem Opferkult entstanden ist und das wird dann ähm, ja, parodiert, persifliert in, ähm, in diesen vielen Anspr Anspielungen aufs Ritual. Zugleich ähm, ja, ich habe leider selbst die Inszenierung nicht miterlebt, aber von Eleonore habe ich auch äh, über dieses Essen, diese Mahlzeit und so am Ende erfahren. Das ist natürlich dann auch wirklich ein, ein Moment auch der Gemeinschaftlichkeit, die da geschaffen wird. Ne? Also es ist, ja. es, ist, es ist Parodie, aber es ist auch ernst. Also es ist auch, mhm. es ist auch ein Zusammenbringen von Leuten, um das da äh, beizuwohnen. Ähm, und ja, die Motivik des Opfers, Opferns, Opfertiers mhm. ist natürlich auch sehr präsent in, diesen, in diesem Spätwerk von, von Mayröcke. Ja. ja, das ist eine ganz spannende Mischung von Synergie und Reibung. Ne? Die, die ja, 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 mhm. ja, schon, schon, ja. Ja, wir haben noch eine Frage von Barbara Thoms, bitteschön. Ja, vielen Dank, äh, Irene, äh, Inge, für den schönen Vortrag. Ähm, ich weiß ja, dass du dich auch mit dem Theater insgesamt gut auskennst und ich fand es jetzt total inspirierend von dieser, spät, von diesem, von dieser äh, späten Performance jetzt auf die früheren Texte zurückzublicken, weil man äh, das Gefühl hat, es kehrt sozusagen diesen postdramatischen Charakter auch schon der frühen äh, ja. Sachen ähm, viel, viel stärker heraus, als wenn man es, wie man es vorher vielleicht äh, gesehen hatte. Ich, ich, ich dachte jetzt äh, oftmals an, an so Sachen von René Polesch beispielsweise auch, mhm. gerade was die Aufwertung der Stimme anbelangt und was diese exzessive Performativität anbelangt. Äh, das fand ich jetzt irgendwie ganz spannend. Ich würde aber gerne nochmal, weil ich mich da tatsächlich dann nicht so gut auskenne, für die früheren ähm, äh, Texte nochmal fragen wollen, äh, wie, denn, wie das zu konst, äh, kontextualisieren ist in, ähm, in, in den Begi zu, zu Beginn des posttraumatischen Theaters, wenn man, wenn man so will. Ich fand auch äh, interessant, ähm, diese, dieses Herauslösen einzelner dramatischer Elemente und dieses Autonommachen von Szenen und Dialogen. Ich kenne das beispielsweise auch von Ilse Eichinger, die hat ja auch ähm, quasi keine Hörspiele und keine äh, Theaterstücke gemacht, aber Szenen und Dialoge und eben auch gerade zu der 
Das würde mich einfach historisch nochmal interessieren. Ja, vielen Dank für die Frage. Das, das ist tatsächlich äh, klar, denke ich, dass da ja, Vorstufen des was man dann später posttraumatisch genannt hat, da sich oft und nun, ähm, es hat es natürlich auch schon, also Mayröcke war da nicht die Erste, die damit experimentiert hat, sie knüpft sehr deutlich an die Experimente, auch der Wiener Gruppe zum Beispiel, die auch ja so äh, szenische Skizzen, ähm, also die Mitglieder auch, ähm, haben ja auch mit szenischen Skizzen experimentiert, Gerhard Rühm zum Beispiel, ähm, und die waren früher, Mayröcke kommt ein bisschen später, also Ende der 60er, Anfang der 70er mit diesen Texten und ich lese sie auch fast als eine Art Kommentar auf die, Wiener, die Texte der Wiener Gruppe, weil bei Mayröcke fast immer Protagonist, Protagonistinnen oder weibliche Figuren ähm, mit dieser Problematik, dass die Bühne nicht betreten können, nicht sprechen können und so konfrontiert werden, werden, während bei den Texten der Wiener Gruppe die weiblichen Figuren ja fast, fast ganz, nicht ganz, aber, aber doch weit, weitgehend fehlen. Ähm, allerdings ist mir nicht bekannt, aber das müsste ich, das müsste ich recherchieren, dass es da ähm, ähm, Kontakte von Mayröcker zu dem, sagen wir mal, üblichen Stadt, Staatstheater in, die, in dieser Zeit gegeben hat, wogegen sie sich dann absetzen würde. Ich denke, es kommt sehr stark aus dieser Neo-Avantgarde-Tradition, die, die mit dem Theaterformat experimentierte, aber nicht unbedingt an Aufführungen auch dachte, sondern eher als, ähm, eben als Material auch, mhm. das, das verwendete, diese, diese Konventionen. Ja. Die, die Frage wäre ja auch, ähm, zu äh, welchem Zwecke diese Experimente gemacht wurden, wenn sie nicht zur Aufführung gemacht wurden. Ja, ja. Ob es nicht, also um auf unser Tagungsthema auch zu kommen, um es nicht auch äh, tatsächlich Gattungsexperimente ja. äh, waren und, und, und eben ähm, ähm, Arbeiten an der Auflösung ähm, ähm, der Gattungen und dadurch natürlich auch ähm, 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 arbeiten, die so neue poetologische Effekte erzielen ja. oder neue Schreibweisen generieren wollten. Ja, das sind sicher auch in, gewisser Sinn, in gewissem Sinne äh, Übungen irgendwie, also ja. Material, Übungen mit dem Material und den Konventionen und ja, ja auf jeden Fall, ja. Mhm. ja. Danke. Ich möchte auch unseren Teilnehmern nochmal die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, sehr gerne laut, indem sie einfach ihre Hand heben oder über die Frage- und Antwortfunktion. Ich hoffe, dass ich hier mal alles sehe. Ich bin dann auch etwas äh, ungeübt in diesen Sachen, aber ich sehe im Augenblick keine offenen Fragen mehr. Dann würde ich sagen... Wir schließen dann die Diskussion ab und ich danke Ihnen für diese interessante Diskussion. Wir haben daran gesehen, also wie, wie, auch, wie unglaublich offen auch der, der Vorschlag von Frau Atier gewesen ist, wie viele Einsatzpunkte er, er bietet, die sicherlich auch noch im, im, im Laufe der weiteren Vorträge wiederkehren werden. Ähm, wir haben, äh, Sie haben es auf dem Programm gesehen, einige Pausen eingeplant, so 15 Minuten Pausen, wo man sich kurz mal den Bildschirm und den Ton ausschalten kann und sich einen Kaffee vielleicht machen kann und einfach sich so ein bisschen entspannen kann, bevor es dann weitergeht. Ich hoffe, das ist in Ihrem Sinne. Wir werden vielleicht mal gucken, wie es uns mit den Pausen geht. Und ich würde Sie dann bitten, sich vielleicht nicht auszuloggen während der Pause, sondern einfach Ton und Bild auszuschalten. Und dann bekommen wir hier wieder... Entschuldigung. Frau Professor, ja. es gibt eine Frage, glaube ich. Ja. ja sogar zwei Fragen für ich jetzt. Ja. Äh, Noch zum Vortrag. Schön. Matthias Fallenstein hat die Hand gehoben. Gut, dann würde ich Sie bitten, Damian, dem Matthias genau. Fallenstein vorzugeben. Ja, bereits gemacht. Ja, Sie sollten jetzt die Möglichkeit haben. Ja. Herr Fallenstein, wenn Sie dann vielleicht die äh, Stummschaltung aufheben würden. Vielleicht liegt es da. Ja, das Mute aufheben. Ich muss mich entschuldigen, das ja. war ein Schöne. Ja, schön, das schön war Herr Feinstein. Ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie, dass Sie heute auch dabei sind. Bitte schön, wir können, jetzt, wir können Sie jetzt hören. Sie können gerne Ihre Frage stellen.
Ja, das war ein Irrtum. Ich, das, ich werde auch mit dieser Technik noch nicht fertig. Ich habe gar keine Frage. Geht uns allen so. Wir wachsen da rein. Ja, bitte. Also ich kann jetzt nichts fragen. Ah, okay, okay. Mhm. Dann haben wir noch eine äh, schriftliche Frage. Ah ja, danke schön. Danke schön, Damian. Gut, dann würde ich vorlesen. Die Frage ist von Sonja Martinelli, die wir auch ganz herzlich begrüßen. Äh, ich danke Ihnen sehr für Ihren Vortrag. Mich würde interessieren, wie sich Performance und nachträgliches Hörspiel zueinander verhalten. Vielen Dank. Genau. Mhm. Ja, äh, gute Frage, weil ähm, das Hörspiel, die Hörspielfassung unterscheidet sich schon sehr stark von der Performance, weil äh, dort ähm, eben die, ja, die Tänzerin fehlt, die Akrobatin, die doch ein wesentliches äh, Element in der, in der Performance ist. Das, äh, die fehlt natürlich und es ist ähm, hauptsächlich eine Abwechslung zwischen Meirekers Stimme und äh, der Stimme des äh, Schauspielers. Der, äh, also das ist beibehalten worden, diese Abwechslung zwischen diesen beiden. Ähm, und die Musik ist auch, bekommt auch noch mehr Raum, äh, in dem dadurch natürlich, dass wenn man die Performance im, im, im Kurhaus miterlebt, das streut die Musik und die Musiker zerstreuen sich auch gelegentlich. Bei der Hörspielfassung sind sie natürlich akustisch, auch technisch viel stärker irgendwie äh, wahrnehmbar. Ähm, also es, 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 fehl, es fehlen, ja, es fehlen die, 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 die Dimensionen, die, die, die Elemente, die äh, die Performance so reich und vielschichtig machen. Zugleich ist hier dann die Stimme die vorlesende Stimme von Friederike Meyerko, von die, 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 Les ja, die Autorinnenstimme, präsenter irgendwie. Ja. Es ist, es mhm. kann sich, sie bekommt mehr Raum, sie entfaltet sich mehr. Ähm, ab und zu schaltet sich eine Sprecherin, eine, eine, so eine Radiomoderatorin ein, die ein bisschen Struktur vorgibt, die die das Hörspiel in, in ich glaube, drei oder vier Teilen äh, verteilt, äh, was in der Performance auch überhaupt nicht der Fall war. Also es ist, es ist schon anders orientiert und ähm, auf jeden Fall auch also für die Auseinandersetzung mit, mit Pathos der Stimme und Pathos des Vorlesens sehr interessant, aber halt mit anderen ähm, ja, Dimensionen als in der Performance. Mhm. Ja, das ist sicherlich eine weitere Dimension dieses Experiments, ne, dass beim Vorlesen ja der Text dargeboten wird. Ne? Ja. Wegen ja. der Oper ja eigentlich eher die Stimme übrig bleibt, die schreiende Stimme, die Körperstimme. Ja, hm? und was, was bei der Performance auch, ja, auch wichtiger oder stärker in den Vordergrund tritt, ist die Kooperation, die, die ähm, Interaktion der verschiedenen hm. Beteiligten und Ebenen äh, miteinander, untereinander, während da das Hörspiel etwas ähm, ja, schematische Abwechsel zwischen männlicher Stimme, meiderer Stimme, Musik, mhm. also alles ein bisschen mehr aufgeteilt, würde ich sagen. Also die Kooperation ist weniger klar, mhm. die Kokreation ist weniger klar. Gut, ich frage nochmal sicherheitsnachweise nach in die Technik. Wir haben keine offenen Fragen mehr, Danja? Aber keine. Okay, keine mehr. gut. Ja. Da danke ich nochmal für diese Erweiterung der, der Diskussion. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich hier alles sofort sehe. Ich, ich muss das auch erstmal, äh, diese multimedialen Kompetenzen hier bei der Tagung austesten. Vielen Dank für die, für die, für die Diskussion. Ich würde sagen, wir haben dann gleich zehn Minuten, wenn das geht. Dann werden wir schön in der Zeit, zehn Minuten, um einen Kaffee zu trinken. Und wir sehen uns dann wieder um 15.30 Uhr zu unseren nächsten Vorträgen. Vielen Dank für den ersten Teil der Tagung und bis gleich.